പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് മക്കാമുഷിരിക്കീങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏൽക്കേണ്ടി വന്ന പരീക്ഷണം ഒരു പ്രവാചകൻ ഏൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എന്തിനായിരുന്നു ഇത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് പറഞ്ഞൊരൊറ്റ കാര്യമാണ് മക്കളെ മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽ മരണത്തോടുകൂടി തൻ്റെ ജീവിതം തുടങ്ങുകയാ ജീവിതം അവസാനിക്കുകയല്ല ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരോട് ഒരൊറ്റ കാര്യം ചോദിക്കുന്നു ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ നമുക്ക് പരിചയമുള്ളവർ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ബന്ധത്തിൽ നിന്നും മരിച്ചു പോയവരുണ്ട് ഉപ്പമാര് മരിച്ചവരുണ്ട് ഉമ്മമാര് മരിച്ചവരുണ്ട് പലരും പലരും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് മരിച്ച മയ്യത്തിന് നാം എടുത്ത് കിടത്തിയിട്ടുണ്ട് അവരെ ശരീരത്തിൽ നാം ഉണ്ടുകൊണ്ട് മൂടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് അവരെ മയ്യത്ത് പലപ്പോഴും നാം കുളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മയ്യത്ത് ചുമന്നു കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് മയ്യത്ത് കഫം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മയ്യത്ത് കബറിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സഹോദര ഞാനും നീയും ഇന്നിവരെ ഈ മരിച്ചവർക്ക് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അനുഭവപ്പെട്ടത് എന്താണെന്നറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങളോട് ഒരൊറ്റ കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മിൽ പലരും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ആ മരിച്ചവരെ കുറിച്ച് പലപ്പോഴുമൊക്കെ നാം ഓർക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ മരിച്ച സമയത്ത് അവർ അനുഭവിച്ചതെന്താ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞാനും നിങ്ങളും മരിക്കുമെന്നുറപ്പാ മരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ആത്മാവ് നമ്മെ തൊട്ടിപ്പിരിയുകയാണ് ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ പ്രവഹിക്കുമ്പോഴാ ഈ ശരീരത്തിന് പവർ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വലിയ പവറാ അയിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് വലിയ മതിപ്പ് ഉള്ളവരാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ കഴിയും മണിക്കൂറുകളോളം പ്രസംഗിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ടു പറ്റും ഏത് സാഹസികമായ ജോലി ചെയ്യാനും എനിക്ക് പറ്റും വാഹനമോടിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും എത്ര ആളുകളോട് മൽപ്പിടുത്തം നടത്താൻ എനിക്ക് പറ്റും എനിക്ക് ഓടാൻ കഴിയും ചാടാൻ കഴിയും എനിക്ക് അത്ര ഐഡിയുണ്ട് പല പല വിഷയത്തിലും നമുക്ക് കഴിവുകളുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കഴിവുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ മോനെ ഈ കഴിവ് നമുക്ക് തന്നതാരാ ഈ കഴിവ് നമുക്ക് നിലനിൽക്കാൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആത്മാവ് വേണം ആത്മാവ് എപ്പോഴാണോ പിരിയുന്നത് ഈ ശരീരം പിന്നെ ഒന്നിനും കൊള്ളില്ലല്ലോ സുഭാനല്ലാ ഒരു മുവാണ്ടൻ മാങ്ങ പോലെ നമ്മുടെ ഹൃദയ നെഞ്ഞിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു ഹാർട്ടുണ്ട് ഈ ഹാർട്ട് ഓരോ മിനിറ്റിലും എഴുപത്തിരണ്ട് എൺപത്തിരണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലായി ഇങ്ങനെ മിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ എപ്പോഴാണോ ഹൃദയത്തിൻ്റെ മിടിപ്പ് നിൽക്കുന്നത് അതോടുകൂടി നാം പിന്നെ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവനാ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഇടതടവില്ലാതെ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ആ ഈ ഹാർട്ട് കിടന്ന് മിടിക്കുകയാ നിങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ബെഡിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് നിങ്ങളെ വലത്തെ കൈ കൊണ്ട് ഇടത്തെ നെഞ്ഞിലൊന്ന് അമർത്തിയിട്ട് ചിന്തിക്കൂ എന്താ ഒരു ചെറിയ ശബ്ദം നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം ടിക് ടിക് എന്ന് പറയുന്ന അത് നിൻ്റെ കൽബ് ഇങ്ങനെ മിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ സഹോദര നീ ക്ലോക്കിലേക്കോ കയ്യിൽ കെട്ടിയ വാച്ചിലേക്കോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ എത്ര തവണയാ ഒരു കനി ഒരിൻ്റെ സെക്ക ക്ലോക്കിലെ വാച്ചിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സൂചി ഒരു പ്രാവശ്യം കറങ്ങി വരുമ്പോൾ എഴുപത്തിരണ്ടിൻ്റെയും എൺപത്തിരണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിലായി നിൻ്റെ ഹാർട്ട് അങ്ങനെ മിടിക്കുന്നുണ്ട് മക്കളെ എഴുപത്തിരണ്ടിനേക്കാൾ കുറവാ മിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിൻ്റെ ഹാർട്ടിന് കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ട് എൺപത്തിരണ്ടിനേക്കാൾ കൂടുതലാണോ അപ്പോഴും നിനക്ക് കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ട് ഈ സമയത്ത് മുഴുവനും പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴും പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോഴും നീ എല്ലാ കാര്യം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും ഓടുമ്പോഴും ചാടുമ്പോഴും മുത്രാവാക്യം വിളിക്കുമ്പോഴും നീ ചെയ്യുന്ന സർവ സമയങ്ങളിലും നിൻ്റെ ഹൃദയം ഈ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ മിടിക്കുകയാ 
നീ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാറും ബൈക്കും ഒക്കെ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാ അതിന്റെ എഞ്ചിൻ മിടിക്കുന്നത് അതേ സമയത്ത് അത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി നിർത്തിയിട്ടാൽ ആ സമയത്ത് അതിന്റെ എഞ്ചിൻ മിടിക്കുന്നില്ലല്ലോ അതേ സമയത്ത് നിന്റെ കൈയും കാലും കണ്ണും കാതും നിന്റെ ബാഹ്യാവയവങ്ങളും മുഴുവനും നിശ്ചലമായി നിൽക്കുമ്പോഴും നിന്റെ ഹാർട്ട് മിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്തും മിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഇതിങ്ങനെ മിടിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മിടിക്കുന്ന ഹൃദയത്തെ പറ്റി നീ ഒന്ന് ചിന്തിക്കൂ ആ ഹൃദയം നിന്റെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു മുസ്ലിമേ നിന്റെ കാറും നിന്റെ ബൈക്കും ഒക്കെ ഒരു ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ഓടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ കൊല്ലം നീ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എത്ര തവണയാ അതിന്റെ എൻജിൻ പണിയെടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്തൊക്കെ റിപ്പയറാണ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ഓയിൽ എത്ര വട്ടം ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു സർവീസ് നടത്തേണ്ടി വരുന്നു എത്ര തവണ സർവീസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു അതേ സമയത്ത് പത്തും പതിനഞ്ചും ഇരുപതും ഇരുപത്തഞ്ചും മുപ്പതും നാൽപ്പതും അൻപതും അറുപതും കൊല്ലങ്ങളായി ഇന്നുവരെ നിന്റെ ഹാർട്ട് റിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സർവീസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കംപ്ലൈന്റ് വന്നിട്ടുണ്ടോ തീരുമാനം വന്നിട്ടുണ്ടോ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഫിൽറ്റർ മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ കേബിൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല ഈ ഹാർട്ട് എന്തുമാത്രം വിലയുള്ള വസ്തുവാ എത്ര ശക്തിയുള്ള വസ്തുവാ മോനെ എന്താ നീ നിന്റെ റബ്ബിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാത്തത് നിന്റെ റബ്ബിനെ പറ്റി നിനക്ക് ബോധം വരാത്തത് എത്ര വിലവെടിപ്പുള്ള ആർട്ട പടച്ച റബ്ബി എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും തന്നത് മോനെ നീ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബൈക്കും നിന്റെ കാറും ഈ രൂപത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ എത്രയാ പെട്രോളും ഡീസലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് അതുപോലെ നിന്റെ ഈ ഹാർട്ടിലേക്കും രക്തം ഒലിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നിന്റെ പെട്ടിന്റെ വാഹനത്തിന്റെ നിന്റെ ബൈക്കിന്റെ നിന്റെ കാറിന്റെ മൈലേജ് ഒന്നും നിന്റെ ഹാർട്ടിനില്ല നിന്റെ ഹാർട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഈ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ മിടിക്കണമെങ്കിൽ മോനെ ഇരുന്നൂറ്റിൽ ചില്ലാനൽ ലിറ്റർ രക്തം നിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പമ്പ് ചെയ്യണം അതേ സമയത്ത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലെ മൊത്തം രക്തം ഊറ്റി വാർത്താൽ പരമാവധി ആറോ ഏഴോ ലിറ്റർ രക്തമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ എങ്ങനെയാ റബ്ബ് നികത്തുന്നത് എന്നറിയോ നിന്റെയും എന്റെയും ഹൃദയത്തിന്റെ പിന്നാമ്പുറത്ത് ഈ നട്ടല്ലിനോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ അകലങ്ങളിലേക്ക് പിടിച്ച് വലിച്ച് നീട്ടാൻ മാത്രം വലിപ്പമുള്ള സ്ഥിരാവ്യൂഹങ്ങളെ റബ്ബ് മടക്കി മടക്കി വെച്ചിട്ട് രണ്ട് പയറ്റിൻ കുരുവിന്റെ രൂപത്തിൽ രണ്ട് കിടിനിയോ അല്ല സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കിടിനീതാ നിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്ന രക്തത്തെ വീണ്ടും ഇതിൽ കൂടി വന്ന് ശുദ്ധീകരിച്ചു കൊണ്ട് രണ്ടാമതും സപ്ലൈ ചെയ്യുകയാ അങ്ങനെയാ ഇതൊക്കെ നികത്തി പോകുന്നത് എങ്ങനെ ഈ കിടിനി എത്ര വിലവിടിപ്പുള്ള വസ്തുവാ വിലവിടിപ്പുള്ള ആയുധങ്ങളാ അല്ലാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു മോനെ നിന്റെ ഒരു കിടിനി നീ വിൽക്കുമോ ഒരു പതിനഞ്ച് ലക്ഷം തന്നേക്കാ അല്ല ഇരുപത് ലക്ഷം തന്നേക്കാ നിന്റെ ഒരു കണ്ണ് നീ കൊടുക്കുമോ പത്ത് ലക്ഷം തന്നേക്കാ നിന്റെ ഏതെങ്കിലും അരവയവം നീ കൊടുക്കുമോ നിന്റെ ഹാർട്ട് കൊടുക്കുമോ നിന്റെ വാൾവ് കൊടുക്കുമോ ഒരു ഹാർട്ട് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആവരേജ് പത്തോ ഇരുപത്തിയഞ്ചോ ലക്ഷം മുറുപ്പിക തന്നേക്കാ കൊടുക്കുന്നതല്ല ഈ വിലവിടിപ്പുള്ള ഈ അവയവങ്ങളെല്ലാം ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന വസ്തു ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയാൽ പിന്നെ ഈ കിടിന് പിന്നെ എന്തിനാ ഈ കണ്ണ് പിന്നെ എന്തിനാ ഈ ഹാർട്ട് പിന്നെ എന്തിനാ നിന്റെ ഇരുമ്പ് പോലത്തെ കൈകാലുകൾ എന്തിനാ നിന്റെ സൗന്ദര്യം പിന്നെ എന്തിനാ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ 
ഞാനെന്റെ ചുവന്ന ചുണ്ട് പിന്നെ എന്തിനാ നിന്റെ തടിച്ചു വടിച്ച നിന്റെ മേനി പിന്നെ എന്തിനാ നിന്റെ തുടിച്ച കവിളുകൾ പിന്നെ എന്തിനാ നിന്റെ സൗന്ദര്യം പിന്നെ എന്തിനാ ഈ ആത്മാവ് നിന്റെ ശരീരത്തിൽ നങ്ങി പിരിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിന്നെ ഒന്നിനും കൊല്ലില്ല ഒരു ഉപ്പാടയും തന്റെ മക്കൾക്ക് പിന്നെ വേണ്ട ഉമ്മാരെ തന്റെ മക്കൾക്ക് പിന്നെ വേണ്ട മക്കളെ തന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ട ഒരു ഭർത്താവിനെയും തന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ട ഒരു ഭാര്യയെയും തന്റെ ഭർത്താവിന് വേണ്ട ഒരാളെയും പിന്നെ ആർക്കും വേണ്ട നേതാവിന് അനുയായികൾക്ക് വേണ്ട അനുയായികൾ നേതാക്കൾക്ക് വേണ്ട ഈ ആത്മാവ് എത്ര ഭയങ്കരമാ ഈ ആത്മാവ് എന്തൊരു വസ്തുവാ ഈ ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ഡബ്ബോടി ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല പക്ഷെ ഈ ആത്മാവ് നിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പിരിയുമ്പോ നിന്റെ ഉപ്പാട് ആത്മാവ് പിരിഞ്ഞപ്പോ നിന്റെ ഉമ്മയുടെ ആത്മാവ് പിരിഞ്ഞപ്പോ നിന്റെ തൊട്ടയൽവാസിന്റെ ആത്മാവ് പിരിഞ്ഞപ്പോ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരന്റെ ആത്മാവ് പിരിഞ്ഞപ്പോ നിന്റെ മടിത്തട്ടിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ മരിച്ചപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ മരിച്ചപ്പോ നിന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ ആത്മാവ് നിന്റെ മടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് മരിച്ചപ്പോ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നല്ലെങ്കിൽ നീയും മരിക്കുമല്ലോ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഞാനും മരിക്കുമല്ലോ ഈ സംഘടിപ്പിച്ചവരും മരിക്കുമല്ലോ ഇത് കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളും മരിക്കുമല്ലോ മാറ്റങ്ങളില്ലല്ലോ സംശയമില്ലല്ലോ ഇനി മരണമാകുന്ന പ്രതിവാസം വരാത്തവരില്ലല്ലോ പക്ഷെ ആ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പിരിയുമ്പോ സംഭവിക്കുന്നതെന്തോ ആത്മാവ് അങ്ങ് പിരിയുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ മരിച്ചത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് മയ്യത്ത് തിരിച്ചു കടത്തിയിട്ടുണ്ട് കുളിപ്പിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏറ്റിക്കൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് കബർക്ക് കടത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇയാൾക്ക് എന്തേ ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചത് എന്നറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നാളെ എനിക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അറിഞ്ഞെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയല്ല അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അറിയേണ്ടത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പഠിക്കേണ്ടത് പഠിച്ചിട്ടില്ല ബോധം വരേണ്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് ബോധം വന്നിട്ടില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര കബറിലേക്ക് എത്തുന്ന രൂപമാ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇയാളതാ എന്തൊക്കെ പറയുന്നത് ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നേ ആളുകൾക്ക് കുറെ ഒച്ച കേൾക്കണമെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ ബോധം തരട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാൻ ഏറ്റിത്തരട്ടെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ മുഹമ്മദ് റസൂർ എന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് മരിച്ചവരാരും വരാ തിരിച്ചു വരാത്തത് കൊണ്ട് ആരും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലേ അല്ലേ മരിച്ചവരാരെങ്കിലും തിരിച്ചു വന്നോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇതൊക്കെ കണ്ടു വന്ന് പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വലിയ ധൈര്യമുള്ള ആളുകളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ നല്ല ധൈര്യമുള്ളവരാ എന്തിനും തയ്യാറുള്ളവരാ വലിയ ഊക്കുള്ളവരാ അങ്ങനെയൊന്നും വേദന വരാത്തവരാ കണ്ണിൽ കണ്ണുനീര് വരാത്തവരാ ഏത് സാഹസികതയും സഹിക്കുന്നവരാ പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ധൈര്യമുള്ള ആൺകുട്ടികളുണ്ടോ ഒരു നല്ലൊരു മുള്ളാണി എടുത്തിട്ട് കയ്യിൻ്റെ നഖത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ഒന്ന് കേറ്റാൻ ധൈര്യമുള്ളവരുണ്ടോ വേണ്ട ഒരു മുള്ളാണി എടുത്തിട്ട് ചെന്നിയിൽ കൂടി അടിച്ച് തറയ്ക്കാൻ ധൈര്യമുള്ളവരുണ്ടോ ഈ താടിയല്ലു കൂടെ ഉള്ളു കൂടി കേറ്റാൻ ധൈര്യമുള്ളവരുണ്ടോ കഴിയില്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു അതേ സമയത്ത് ആരെങ്കിലും നിന്റെ കൈയും കാലുമൊക്കെ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് റാണിയങ്ങി കേറ്റിയാലോ നിന്റെ ചെന്നിയിലേക്ക് കാണി തറച്ചു കേറ്റിയാലോ നിന്റെ കയ്യിന്റെ നഖത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി റാണി എങ്ങോട്ട് തറച്ചാലോ അള്ളാ കടന്നു നീ പെടയൂലേ നീ കടന്ന് പൊട്ടിക്കരയൂലേ വാവിട്ട് കരയൂലേ എന്തിനാ നീ അങ്ങനെ കരയുന്നത് ഒരു ആണിയങ്ങ് കയറുമ്പോഴേക്ക് നീ കരയുന്നത് എന്തിനാ നീ കടന്ന് പെടയുന്നത് എന്തിനാ ഒന്നുമല്ല വേദന കൊണ്ട് പൊളഞ്ഞതാ 
ഞാൻ സമാധാനത്തോടു കൂടി ചോദിക്കുന്നു ഒരാണിയങ്ങ് കയറുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേദനിക്കുന്നത് എന്താ ഒരു ആണിയങ്ങ് കയറ്റുമ്പോഴേക്ക് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് വേദനിക്കാൻ എന്താ ഒന്നുമല്ല ബുദ്ധിയുള്ള സഹോദര ഈ ആണിയങ്ങോട്ട് കയറുന്ന സ്പേസിൽ നിന്ന് ആത്മാവൊന്ന് മാറിക്കൊടുക്കുകയാ ആത്മാവ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് നീങ്ങിക്കൊടുക്കുന്ന വേദനയാ അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആത്മാവില്ലാത്ത ആളുകൾ ആണുകേറ്റിയാൽ വേദനിക്കില്ലല്ലോ ആത്മാവില്ലാത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് കുത്തിക്കേറ്റിയാൽ ഒന്ന് മാറില്ലോ അല്ല മരിച്ച ശരീരത്തെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്നും അറിയില്ലല്ലോ ഹബീബ് പഠിപ്പിക്കുകയാ ഈ ആത്മാവ് അങ്ങോ ഈ ആത്മാവ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് മാറിക്കൊടുക്കുന്ന വേദനയാ മോനെ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ മടി ഇതുപോലെ താണികൾ തെറക്കുന്നതൊന്ന് സങ്കല്പിച്ചോ കണ്ണിലും ഉക്കിലും കയ്യിലും കാലിലും കാതിലും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതുപോലെ താണികൾ കയറുകയോ എന്ന് നീ ഒന്ന് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കൂ ആ രൂപത്തിൽ അനുഭവിച്ച നിന്റെ ഉപ്പ വിരിഞ്ഞത് ആ രൂപത്തിൽ അനുഭവിച്ച നിന്റെ ഉമ്മ അവരുടെ ആത്മാവ് പിരിഞ്ഞത് അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നത് കാണാം രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം ബുദ്ധിയില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ ഒരു പക്ഷേ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ മരിക്കുമ്പോൾ തന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇത്രയോ കാണികൾ കേറ്റുന്നത് പോലത്തെ വേദനയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ മരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ കിടന്ന് കരയുന്നില്ലല്ലോ മരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ കിടന്ന് പെടയുന്നില്ലല്ലോ അവൻ ആർപ്പും വിളിയും കൂട്ടുന്നില്ലല്ലോ മോനെയോ ജാലിമാമിന്റെ മറുപടി ഒന്നുമല്ല നിന്റെ ശരീരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരാണി അങ്ങ് തറയ്ക്കുമ്പോൾ അവിടെ മാത്രമല്ലേ നിനക്ക് വേദനയുള്ളൂ നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഫ്രീ ആയത് കൊണ്ട് പെടയാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നു കരയാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നു വിളിച്ചു പറയാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നു കൈയും കാലും നിലത്തിട്ടടിക്കാൻ നിനക്ക് പറ്റുന്നു അതേസമയത്ത് നിന്റെ ശരീരത്തിൽ ആത്മാവങ്ങ് പിരിയുമ്പോൾ നിന്റെ ശരീരത്തിൽ വേദനിക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളില്ല അതുകൊണ്ട് പെടയാൻ നിനക്ക് കഴിയൂല കരയാൻ നിനക്ക് കഴിയില്ല പറയാൻ നിനക്ക് കഴിയില്ല നിസ്സായാവസ്ഥയിൽ നിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണ് നീര് പൊടിയുകയല്ലാതെ അനങ്ങാൻ കഴിയില്ല നിന്റെ രണ്ട് കാലുകൾ തളർന്നു പോയി കൈകൾ മലർന്നു പോയി വാ പരമാവധി പൊളന്നു പോയി മൂക്കിന്റെ ഓടുകൾ രണ്ടും വികസിച്ചു പോയി കണ്ണുകൾ തുറിച്ചു പോയി നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഇതാ ആത്മാവ് പിരിഞ്ഞിട്ട് നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നീരാണി പിടുത്തം പിടിച്ചിട്ട് ആ ഹൃദയത്തിൽ അങ്ങ് പിടിക്കുമ്പോ മഹാന ഈലെന്ന മലക്ക് വന്നിട്ട് വലിക്കുകയാ വായിലൂടെ വലിക്കുമ്പോ നിന്റെ വാ പൊളന്നു പോകുമ്പോ നിന്റെ മൂക്കുത വികസിക്കുമ്പോ ശ്വാസനാളം അടയുമ്പോ വെള്ളം ഇറങ്ങാതെയാകുമ്പോ വായിൽ കൂടി ആത്മാവിനെ പിടിച്ചു വലിച്ചെടുക്കുകയാ ആത്മാവിന് ഒരു ചക്കയുടെ വലിപ്പമില്ല ആത്മാവിന് തീർത്തും ഒരു ചെറിയ തേനീച്ചയുടെ വലിപ്പമാ ഈ തേനീച്ചയുടെ വലിപ്പമുള്ള ആത്മാവിനെ എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് ഇട്ടാൽ ഈ ആത്മാവിനെ മലക്കുകൾ കൊണ്ടുപോകുകയോ ഇന്നാലില്ല നമ്മളൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ പടപ്പുകളാ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളാ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളാ അള്ളാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാ ഇന്ന് ഇലൈഹി 
അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുന്നവര സഹോദര വളരെ വിശദീകരിച്ചു മരണത്തെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടതാ അതൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല വിഷയത്തിൽ പെടാത്തത് കൊണ്ട് ഈ ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്നങ്ങി പിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആത്മാവിനെ മലക്കുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്നു ശങ്ങൾക്കപ്പുറം സ്വർഗത്തിനപ്പുറം നരകത്തിനപ്പുറം അരിശിനപ്പുറം പടച്ചറബിന്റെ സവിധത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു മുഗ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങുകയാ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് വന്നത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുകയോ പടച്ചറബിന്റെ തിരു സവിധത്തിലെത്തിയാൽ അതേ സ്പീഡിൽ ഈ ആത്മാവിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് മലക്കുകൾ തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അത് തിരിച്ചു കൊണ്ട് വന്നാൽ ഈ ആത്മാവ് ഈ ഡെഡ് ബോഡിയുടെ സമീപത്ത് നിൽക്കുന്നു എവിടെയാണോ മയ്യത്തുള്ളത് ആ മയ്യത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഈ ആത്മാവ് നിൽപ്പുണ്ട് അവിടെ വരുന്നവരെ മുഴുവനും നോക്കുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് പറയുന്നതെല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ട് വരുന്നവരെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ സമീപത്ത് ആത്മാവുണ്ട് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ച് കഫം ചെയ്യുമ്പോഴും ആത്മാവ് സമീപത്തുണ്ട് കഫം ചെയ്തിട്ട് മുഖം കെട്ടുമ്പോ അള്ളാ ഒരു മുഗ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ അവയവങ്ങളൊക്കെ പവിത്രതയുള്ളത് സുചൂത് ചെയ്തിട്ടുള്ള അവയവങ്ങളിലൊക്കെ പഞ്ഞി വച്ചിട്ട് നെറ്റിയിൽ പഞ്ഞി വച്ചിട്ട് മൂക്കിൽ പഞ്ഞി വച്ചിട്ട് മുഖത്ത് പഞ്ഞി വച്ചിട്ട് അവസാനത്തെ കെട്ട് കെട്ടുമ്പോ മോനെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചു ആരാണിതൊക്കെ അറിയുന്നവർ ആരായതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർ ആരാ ഇതിനെ പറ്റി ബോധമുള്ളവർ ഈ ആത്മാവ് കിടന്ന് വിതുമ്പിയിട്ട് പറയും കെട്ടല്ല ഈ മുഖമൊന്ന് കണ്ടോട്ട് മക്കളൊന്ന് കണ്ടോട്ട് ബന്ധുക്കളൊന്ന് കണ്ടോട്ട് ഉറ്റവരൊന്ന് കണ്ടോട്ട് ഉടയവരൊന്ന് കണ്ടോട്ട് ഇത് തിരിച്ചു വരില്ലല്ലോ അള്ളാ ഗൾഫിൽ പോകുന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നാട്ടിൽ വന്ന് ആറുമാസം തന്റെ ഭാര്യയോടൊന്നിച്ച് മക്കളോടൊന്നിച്ച് ഉമ്മഉപ്പയോടൊന്നിച്ച് കുടുംബത്തോടൊന്നിച്ച് ആറുമാസം താമസിച്ച് വീണ്ടും തിരിച്ചു പോകുമ്പോ തിരിച്ചു പോകാനാകുമ്പോഴേക്കും എന്തൊരു ദുഃഖമാ എല്ലാ ദിവസവും ഭാര്യയോടൊന്നിച്ച് മക്കളോടൊന്നിച്ച് ജീവിച്ചവനാ പക്ഷേ നാളെയാണ് പോകുന്നത് എന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെട്ട് പിന്നീട് സംസാരങ്ങൾ കുറഞ്ഞു ദുഃഖം മുഖത്ത് തളം കെട്ടാൻ തുടങ്ങി അവസാനം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ബാലന്റെ ഒക്കെ തിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ ചുണ്ടോട് ചടിപ്പിച്ച് ചുംബനം ചെയ്തുകൊണ്ട് കണ്ണിൽ കണ്ണി നീറ് നിറച്ചുകൊണ്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്നൊരു രംഗമില്ലേ സത്യത്തിൽ ഈ പോക്കെന്തൊരു പോക്കാ അവിടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ബന്ധപ്പെടുന്നു വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും മയ്യമ്മോയിലും ഫോൺ വിളിക്കുന്നു സുഖങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും അങ്ങും ഇങ്ങും കൈമാറുന്നു ആറുമാസം കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുന്നു എന്നാലും ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോ എന്തൊരു സങ്കടമാണ് എന്തൊരു ദുഃഖമാണ് എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമേ നീ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചോ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് ഇനി ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരില്ല ഇനി ബന്ധപ്പെടില്ല ഇനി ഫോൺ വിളിയില്ല സുഖവിവരങ്ങൾ അറിയില്ല നിന്റെ വീട്ടിന്റെ അറുപത് മീറ്റർ അപ്പുറത്ത് കബറിൽ കിടക്കുന്ന ഉപ്പയെ പറ്റി അറിയാൻ സംവിധാനങ്ങളില്ല സുഖവിവരങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല ഈ രൂപത്തിൽ പോകുന്ന ഉപ്പയെ ഒന്ന് കണ്ടോട്ട് ആ മുഖമൊന്ന് കണ്ടോട്ട് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ആത്മാവ് വിതുമ്പി വിതുമ്പിക്കരയുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞതരാ ചീ 
വിധത്തിൽ ഒരു കളവ് പറയാത്ത കളവാണെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു വാക്ക് പോലും പറയാത്ത തൊണ്ണൂറായിരം അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്ന ചന്ദ്രൻ പിളർത്തിയിട്ട് കാണിച്ചു തന്ന മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇന്തപ്പനകൾ നടത്തി കാണിച്ചു തന്ന മുഹമ്മദ് ഇനി പോലത്തെ പ്രസംഗ പീഠത്തെ കൊണ്ട് പറ്റിപ്പറ്റിക്കറിയിപ്പിച്ചു സംസാരിപ്പിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു തന്ന പറയുന്നു ഈ ആത്മാവ് വിതുമ്പി വിതുമ്പി കരയുന്നുണ്ട് ആ മയ്യത്തത് അവസാനം അത് പൊതിഞ്ഞിട്ട് ആ മയ്യത്ത് സ്ട്രക്ചറിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ആ സ്ട്രക്ചർ മയ്യത്ത് കട്ടിലിൽ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മൂടിയിട്ട് ജനങ്ങൾ ചുമന്നാൽ ആ മയ്യത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞ ആത്മാവ് ആ മയ്യത്ത് കട്ടിലിന്റെ മുകളിലുണ്ട് ആ മുകളിലുണ്ടായാൽ മക്കളെ എല്ലാ മയ്യത്തും വീട്ടിൽ നിറങ്ങുമ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളോട് ഒന്നിച്ചാണ് ഇറങ്ങുന്നതെങ്കിലും എല്ലാവരും മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ആത്മാവ് വീട്ടിലേക്കാണ് നോക്കുന്നത് പടിയിറങ്ങുന്ന വീട്ടിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ആ വീടുകളിൽ നിന്ന് കരച്ചിൽ കേൾക്കുന്നു ആർത്തനാദങ്ങൾ മുഴങ്ങുന്നു വീട്ടിലെ പെണ്ണിതായിരും ടിച്ച് കരയുന്നു ഇതെല്ലാം കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മയ്യത്ത് കട്ടിലിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആത്മാവ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂത്തായത ഈ ലോകത്ത് പല കാര്യങ്ങളെയും മനുഷ്യനെ തൊട്ട് മറച്ച് വെച്ചതാ ഏ പല കാര്യങ്ങളും മറച്ചു വെച്ചില്ലേ ഞാൻ ഈ വിട പ്രസംഗിച്ചാൽ പ്രസംഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോയാൽ ഇവിടെ ഈ നടക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും നായകൾക്കോ പട്ടികൾക്കോ ഇതിലെ വന്ന് എൻ്റെ മണം പിടിക്കാൻ ശക്തിയുണ്ട് മനുഷ്യനാ ശക്തിയില്ലല്ലോ നമ്മൾ പോയ വഴിക്കെല്ലാം മണം പിടിച്ചു പോകാൻ നായക്ക് കഴിയുന്നു നമുക്ക് കഴിയുമോ മുസ്ലിമേ അള്ളാഹു നായക്ക് കൊടുത്ത കഴിവ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടോ അള്ളാ ഇരുന്നൂറ് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഒരു തുള്ളി പഞ്ചസാര വീണാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ചക്കത് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കൊതുക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ പക്ഷിയില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ജീവിയില്ലേ അള്ളാ കൊതുകിനെ പറ്റി അറിയുമോ ഒരു കൊതുകിന്റെ ശരീരവും ഒരു ആനയുടെ ശരീരവും എടുത്തിട്ട് ഓരോ അവയവും ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചാൽ കൊതുകിന് കാലുണ്ട് ആനക്ക് കാലുണ്ട് കൊതുകിന് കണ്ണുണ്ട് ആനക്ക് കണ്ണുണ്ട് ആനക്ക് വാലുണ്ട് കൊതുകിന് വാലുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ ആനയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എല്ലാ അവയവങ്ങളും കൊതുകിനും ഉണ്ട് തീർന്നില്ല പക്ഷെ ആനക്കുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരവയവം അള്ളാഹു കൊതുകിന് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹാർട്ട് കൊതുകിനുണ്ട് പ്ലേഹ കൊതുകിനുണ്ട് കിഡ്നി കൊതുകിനുണ്ട് അള്ളാ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമേ അതാ തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്റർ തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്റർ ഒരു വിശ്രമവുമില്ലാതെ ഒരേ സമയത്ത് പറന്നു പോകാൻ കഴിവ് അള്ളാഹു കൊതുകെന്ന ജീവിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് വിശ്രമിക്കേണ്ടതില്ല ക്ഷീണം മാറ്റേണ്ടതില്ല ഇതൊക്കെ പടച്ച റബ്ബ് ചെറിയ ജീവികൾക്ക് കൊടുത്ത കഴിവുകളാണ് ഈ കഴിവുകളൊക്കെ റബ്ബിനെ തൊട്ട് മനുഷ്യനെ തൊട്ട് മറച്ചു വെച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആത്മാവിന്റെ നമ്പരും ആത്മാവിന്റെ വിലാപം ആത്മാവിന്റെ കരയിൽ ഇതൊക്കെ റബ്ബ് പടച്ച റബ്ബ് മനുഷ്യനെ തൊട്ട് മറച്ചു ഈ ആത്മാവ് മയ്യത്ത് കട്ടിലിന്റെ മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു എന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ കൂട്ടുകാരെ ബന്ധുക്കളെ ഈ ദുനിയാവിൻ 
ഇരുന്ന സുഖങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ഈ ദുനിയാവിന്റെ പച്ചപ്പും കണ്ട് ഞാൻ പെട്ടുപോയതുപോലെ നിങ്ങൾ പെട്ടുപോകരുത് ഈ ദുനിയാവിലെ സൗകര്യങ്ങൾ കണ്ടപ്പോ ഈ ദുനിയാവിന്റെ സൗന്ദര്യം കണ്ടപ്പോ ഇവിടുത്തെ ആകർഷണീയമായിരിക്കുന്ന പലതും കണ്ടപ്പോൾ ഈ യാത്രയെ ഓർക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇതിന് ഒരുങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഒപ്പ മരിച്ചപ്പോൾ ബോധം നമുക്ക് വന്നില്ല ഉമ്മ മരിച്ചപ്പോഴും ബോധം നമുക്ക് വന്നില്ല എത്ര എത്ര ചെറുപ്പക്കാര് കിടുകിടുത്ത ചെറുപ്പക്കാര് പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോയി പക്ഷെ അത് കണ്ടിട്ടും നമുക്ക് ബോധം വന്നില്ല എനിക്ക് ചിന്ത വന്നില്ല ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടു പോകരുത് നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കരുത് എന്ന് പറയാതെ ഒരാത്മാവും ഈശോയുടെ വീട്ടൊന്നും ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ഒരു മഞ്ഞിത്തും ഇറക്കി കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരുന്നു അതിനുശേഷം ഡെഡ് ബോഡി പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ട് സമാനമായ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഇറക്കി വെച്ച നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ആ നിസ്കാരത്തോടുകൂടി ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും പിരിഞ്ഞാൽ ാണ് ആഴമുള്ള കബറിനെക്കെടുക്കുകയാണ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് വിശ്വസിക്കാത്തവൻ എന്ത് ദീനാണ് അവനെന്ത് ഇസ്ലാമാണ് അവനെന്ത് നിസ്കാരമാണ് അവനെന്ത് ാണ് അവനെന്തിനാ മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും കബറ് സംവിധാനിക്കുന്നത് അവനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ പടച്ചറപ്പെടുത്ത മണ്ണിൽ നിന്നാണ് ഇതുകൊണ്ടാ ഞാനും നിങ്ങളും കബറിന്റെ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ മയ്യത്തിന്റെ അരികിൽ മണ്ണെറിയുമ്പോൾ പറയുന്നത് മണ്ണിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ പടച്ചു എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം ഇതിൽ നിന്ന് നിന്നെ പടച്ചതാ ഇതിലേക്ക് തന്നെ നിന്നെ മടക്കിയതാ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നിന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടു വരുന്നതാ ഓരോ മനുഷ്യനെയും എവിടുന്നാണോ റബ്ബ് മണ്ണെടുത്തത് അവിടത്തേക്ക് മറവ് ചെയ്യാൻ എത്തിക്കുന്നതാ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചതാ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മദീനയിൽ കൂടി നടക്കുമ്പോ സുഹാബാക്കൾ ചിലര് കബറ് കുഴിക്കുമ്പോ ആരാ മരിച്ചത് ചോദിക്കുമ്പോ അഭിഷീനിയയിൽ നിന്ന് ഒരാള് വന്നതാ അയാൾ ഇവിടെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് മരിച്ചതാ അയാൾക്ക് ഞങ്ങൾ കബറ് കുഴിക്കുകയാ എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് തങ്ങൾ പറഞ്ഞതെന്താ അല്ല ഒരു മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു ഏത് സ്ഥിതി മണ്ണിൽ നിന്നാണോ പടച്ചതെങ്കിൽ അവന്റെ മരണ സമയത്ത് അവിടേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാ അവനെ സിട്ടിച്ച മണ്ണിലേക്ക് തന്നെ അവനെ മടക്കുന്നതാ സഹോദര ആ കാഴമേറിയ കബർ നിങ്ങൾക്കറിയൂലേ അള്ളാ മശ്വറ ഞാനും നിങ്ങളും കണ്ടിട്ടില്ല അതേ സ്വർഗം ഞാനും നിങ്ങളും കണ്ടിട്ടില്ല നരകം കണ്ടിട്ടില്ല മലക്കുകളെ കണ്ടിട്ടില്ല അതേ സമയത്ത് ഉപ്പയെ കൊണ്ടുപോയി കിടത്തിയ കബർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഉമ്മയെ കൊണ്ടുപോയി കിടത്തിയ കബർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ സംവിധാനങ്ങൾ ഞാനും നിങ്ങളും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ സൗകര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കബറിന്റെ താൽക്കാലിന്റെ ഭാഗത്ത് മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ട് സുഖാനുകയാണ് എടുത്തിട്ട് ചെരിച്ചല്ലേ കബറിൽ കിടത്തുന്നത് മലർന്നു കിടക്കാൻ വീതിയില്ല അവിടെ സൗകര്യങ്ങളില്ല പെങ്ങളെ നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഉമ്മമാരെ നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ആഴമേറിയ ഒരാളും പൊക്കവും ആയത്തിലുള്ള കബുരു ആ കബുരിലതാ തിരിയാനും അറിയാനും സ്ഥലമില്ല വധിയെ ചരിച്ചു കൊണ്ടാ കബറിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുന്നത് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരാൾ ആഴവും നീളവും ഉള്ള ഒരാൾ കുനിഞ്ഞുകൊണ്ട് കബറിൽ കിടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ 
ആ കുനിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താ ഈ തലഭാഗത്തുള്ള കെട്ടടിച്ചിട്ട് നിന്റെ കവിളിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ തുണിയങ്ങ് നീക്കിയിട്ട് ഒരു ഉരുള മണ്ണെടുത്തിട്ട് മണ്ണ് വെള്ളം ചേർത്തി കൊഴച്ചിട്ട് ശരിക്ക് ആ മണ്ണൊന്ന് ഉരുട്ടിയിട്ട് ഉരുളയാക്കിയിട്ട് നിന്റെ കവിളിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് നിന്റെ കവിളങ്ങ് അമർത്തുകയാ പെങ്ങളെ നിന്റെ ഒതുപ്പെട്ടാൽ ഒതുമുറിയാത്ത നിന്റെ സഹോദരനോ അല്ലെങ്കിൽ സമാനമായ ആളോ നിന്റെ കവിള മണ്ണിലേക്ക് വെച്ചെന്ന് അമർത്തുകയോ അമർത്തിയതിന് ശേഷം അള്ളാ കല്ലുകൾ കൊണ്ട് കബുർ മൂടുകയോ അങ്ങനെ മൂടുമ്പോ ഈ കബറിലേക്ക് നിന്റെ ശരീരത്തിന്മേൽക്ക് മണ്ണ് തൊഴിയാതിരിക്കാൻ ഒരു ചെറിയ മുണ്ടിങ്ങനെ വലിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അവസാനത്തെ കല്ലങ്ങ് വെക്കുമ്പോൾ ആ മുണ്ടും തിരിച്ചെടുക്കുന്നത് മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ കട്ടിലിൽ വിരിച്ച പായയും തിരിച്ചെടുത്തത് മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മൂടിയിരിക്കുന്ന പൊതപ്പ് അതും തിരിച്ചിങ്ങോട്ടെടുത്തത് ഈ രൂപത്തിൽ മക്കളെ ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഒരുപാട് വേദനയോടുകൂടി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലും സ്വഹാപത്തും ലോകത്ത് പഠിപ്പിച്ച സംസ്കാരങ്ങളിൽ നിന്ന് ചടങ്ങുകളിൽ നിന്ന് ജീവിത രീതികളിൽ നിന്ന് മാറ്റം വരാത്തൊരു കാര്യമുണ്ടോ റസൂലുള്ളാന്റെ വീട് പോലെയാണോ നമ്മുടെ വീട് സ്വഹാപത്തിന്റെ വീട് പോലെയാണോ നമ്മുടെ വീട് റസൂലുള്ളാന്റെ ഡ്രസ്സ് പോലെയാണോ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് റസൂലുള്ളാന്റെ സ്വഹാപത്തിന്റെ രീതി പോലെയാണോ നമ്മുടെ ഹബീബായ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച രീതികളിൽ നിന്ന് സ്വഭാവങ്ങളിൽ നിന്ന് ശീലങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റം വരാത്തൊരു കാര്യം ഈ ലോകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ച അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ മാറ്റം വരാത്തൊരു കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ കഫം ഫടയാ കഫം തുണിയാ അതില് മാറ്റമില്ല മയ്യത്ത് മറമാടുന്നതില് മാറ്റമില്ല അന്നും മൂന്ന് കോറ തുണികള് ഇന്നും മൂന്ന് കോറ തുണികള് അത് പണ്ഡിതനും മൂന്ന് തുണിയ പണക്കാരനും മൂന്ന് തുണിയ സറൗഡിക്കും മൂന്ന് തുണിയ എല്ലാവർക്കും മൂന്ന് തുണിയ മാറ്റങ്ങളില്ല നിങ്ങളെ നാട്ടിലെവിടെയെങ്കിലും ഒരു മയ്യത്ത് കഫം ചെയ്യാൻ അതാ തുണി ഷോപ്പിൽ ചെന്നിട്ട് ചോദിക്കലെന്താ അതാ ഒരു സെറ്റ് കഫം പൊടിയ മാത്രമല്ലേ ചോദിക്കാറുള്ളൂ ഒരു സെറ്റ് കഫം കൂടാന്ന് ചോദിക്കലല്ലേ ഉള്ളൂ അവിടെ മുതലാളികൾക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ടോ പാവങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ടോ മുന്തിയ നിറം തുണികളുണ്ടോ താഴുന്ന നിറം തുണികളുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലും സ്വഹാപത്തും ലോകത്ത് പഠിപ്പിച്ച സംസ്കാരങ്ങളിൽ നിന്ന് തീരെ മാറ്റം വരാത്ത ഒരേ ഒരു കാര്യം ഈ കഫം തുണിയാ അതിലൊരു മാറ്റവുമില്ല ഈ തുണികളിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് മയ്യത്ത് താകബർ വെച്ചിട്ട് മേൽഭാഗത്തൊക്കെ മണ്ണുകൾ നിറച്ച് എല്ലാ ഹോളുകളും അടച്ചു പോയി ചുറ്റുഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഒരു പിടി മണ്ണ് വാരിയിട്ട് മൂന്ന് പിടി മണ്ണ് വാരി താഴ്ക്കബറിനേക്ക് ഇടുന്നു മിന്നുക്കും മക്കളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പാന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് മണ്ണിടാൻ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം വന്നു ഞാൻ ഓർത്തു പോകുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുർഷിതും എന്റെ ശൈഹുമായ മഹാനായ സയ്യിദ് വൈലത്തൂരി യൂസുഫുൽ ബുഖാരി തങ്ങള് അള്ളാഹു അവിടെ ജറത ഉയർത്തിട്ട് അവിടുത്തെ കബറിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് എല്ലാവരും മണ്ണിട്ടപ്പോ എനിക്ക് ധൈര്യം വന്നില്ല ഞാനത് ചെയ്തില്ല എനിക്ക് ഓർക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മക്കളെ ഞാൻ ചുരുക്കി പറയട്ടെ അങ്ങനെ ഈ കബർ മൊത്തം മണ്ണ് കൊണ്ട് നിറച്ചാൽ മീസാൻ കല്ലും കുത്തിയാൽ ഒരു ചെടിയും നട്ട് 
തൊട്ടുപിടിപ്പിച്ചാൽ ഒരു തൊട്ടി വെള്ളമൊഴിച്ചാൽ പിന്നെ ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞ ആത്മാവ് എവിടെയാന്നറിയോ ഈ കബറിന്റെ മുകളിലാ മീസാൻ കല്ലിന്റെ സമീപത്ത് ഈ ആത്മാവ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആത്മാവിനെ ആരും കുളിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ആത്മാവിനെ കഫം ചെയ്തിട്ടില്ല ആത്മാവിനെ ചുമന്നുകൊണ്ടു പോയിട്ടില്ല ആത്മാവിനെ കബറിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടില്ല ആത്മാവ് അപ്പോഴും ഈ കബറിന്റെ മുകളിലാണ് അതുകൊണ്ടാ മരിച്ചവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ കാണുമെന്നും അവരറിയുമെന്നും പറയുന്നത് മോനെ ഇന്ന് മുതൽ ഉറപ്പിച്ചോ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പാന്റെ കബറ് സിയാറത്തിന് പോകുമ്പോ ഉപ്പാന്റെ റൂഹ് ഉള്ളത് കബറിന്റെ ഉള്ളിലല്ല ഈ കബറും പുറത്താണ് ഈ മഹാനായ ഷെയ്ഖ് വലിയും വാഹി അവിടുത്തെ ആത്മാവ് ഇപ്പോഴും കബറിൻ മുകളിലാണ് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് തർക്കമില്ല ആ ഇമ്മത്തിന്റെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം പിന്നെ ഏതാണ് ഈ ആത്മാവ് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണോ അല്ല പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പാറിപ്പറക്കുന്നുണ്ടോ അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ അവരെ ആത്മാവ് പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പാറിപ്പറന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഇടക്കിടക്ക് ആ കബറിന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അതേസമയത്ത് മറ്റുള്ള സാധാരണ ആളുകളുടെ ആത്മാവ് അവിടെ പരിസരത്ത് തന്നെ ചുറ്റിക്കറങ്ങുകയോ ആ കബറിന്റെ മുഖത്ത് പുറത്ത് തന്നെ നിൽക്കുകയാ ഹബീബ് ഇതുകൊണ്ടാണല്ലോ കബർ മറവ് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ ഖത്തീബോ മുഅദ്ദിനോ സമാനമായ ആളോ ഈ മയ്യത്തിന് അഭിമുഖമായിട്ട് ഇരുന്ന് തൽക്കീൻ ചൊല്ലി കൊടുക്കുന്നത് കേൾക്കാറില്ലേ ഈ തൽക്കീൻ ചൊല്ലി കൊടുക്കുന്നത് ഈ കബർ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഡെഡ് ബോഡിയോടല്ല മറിച്ച് ബോഡിയിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞ റൂഹിനോടാണ് റൂഹിനോടാണ് സംസാരം റൂഹിനോടാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ചിലരോ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ഈ കബറിൽ കിടക്കുന്ന ഡെഡ് ബോഡി ഇത് കേൾക്കുമോ അത് ഉപകരിക്കുമോ മോനെ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഡെഡ് ബോഡിയോടല്ല സുബാനല്ലാത് കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകളെല്ലാം പിരിഞ്ഞു പോകുന്നു ഓതിയിട്ട് ചെയ്താൽ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നു ഒരൊറ്റ കാര്യം ഇടക്ക് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മഹാനീം പടച്ച റബിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടാൻ റബ്ബൊന്ന് തൃപ്തിപ്പെടാ ഈ ദുനിയാവിലെ കൊട്ടാരവും സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ ഇട്ടെറിഞ്ഞു പോയ മഹാനായ ഇബ്രാഹിം അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തമല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടത് സൃഷ്ടിച്ച റബിന്റെ പ്രീതി കിട്ടാ ഈ ദുനിയാവ് മുഴുവനും ത്യജിച്ചു കൊണ്ട് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട മഹാനായ ഇബ്രാഹിം അദ്ദേഹം തങ്ങള് ഒരു മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാ അള്ളാഹു സുബാനുവത്താര തീരെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത രണ്ട് മൂന്ന് ചിരികളുണ്ട് ഒന്ന് മയ്യത്തിന്റെ അടുത്ത് വെച്ച് ചിരിച്ചു കൂടാ അതേ മയ്യത്തിന്റെ അടുത്ത് വെച്ച് ചിരി വരുവോ ഒരു മയ്യത്ത് മരണപ്പെട്ട സമയത്ത് അനുഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ബോധമുണ്ടെങ്കിൽ ചിരി വരൂല ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങളോട് മരണത്തിന്റെ സെക്രാത്ത് സത്യമാണ് മക്കളെ അതൊരിക്കലും മിഥ്യയല്ല അത് കേവലം അവതരണമല്ല അത് തീർത്തും സത്യമാണ് ഇതെല്ലാം ബോധമുള്ള ഒരാൾ മയ്യത്തിന്റെ അടുത്ത് വെച്ച് ചിരിക്കൂലോ മരണത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ടെങ്ങനെ പോവുകയാണ് മരണത്തിന്റെ ഭീകരമായ രംഗമാനായ ഇബ്രാഹിം അദ്ദേഹം തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓർക്കുന്നു ഓർത്തുകൊണ്ട് മയ്യത്ത് കട്ടിലയോട് സമീപത്തായി നിൽക്കുന്നു നടക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ഈ കട്ടിലിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള മയ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദം കേട്ട് ഇബ്രാഹിം മരണം മാത്രമാണോ ചിന്തിക്കുന്നത് മരണം മാത്രമാണോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമുള്ളത് ഈ മരണത്തിന്റെ ജീശേഷമുള്ള സംഗതിയെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ ഈ 
കബറിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ ഇതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ബോധമില്ലേ മഹാനായ ഇവറായിരുന്നതും തങ്ങൾ ഞെട്ടിപ്പോയി ഞാനും നിങ്ങളുമാണെങ്കിൽ ബോധം കെട്ടി വീഴുന്നതാ മഹാനവറുകൾ പിന്നെ മിണ്ടിയില്ല അങ്ങനെ മയ്യത്തൊക്കെ മറവ് ചെയ്തിട്ട് ആ മയ്യത്തിന്റെ കൂടെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ പിരിയുമ്പോ ഇബ്രോഹീമുലധം തങ്ങൾ പിരിഞ്ഞില്ല ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരോട് കൂട്ടുകാരോട് ചോദിക്കട്ടെ ഇന്ന് വരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മയ്യത്തിന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ പിരിഞ്ഞു പോരുമ്പോ ഇത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയാ ഉപ്പ ഒരു പേടിയാ ഉപ്പ ആദ്യമായിട്ടായി പള്ളിക്കാട്ടിൽ താമസിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ രാത്രിയെങ്കിലും എന്റെ ഉപ്പയുടെ കൂടെ ഞാൻ ഒന്ന് കിടന്നോട്ടെ ഉപ്പാക്ക് പേടിക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് നിൽക്കട്ടെ ഏതെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഉമ്മാക്ക് എന്നോട് എന്തൊരു സ്നേഹമാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ഇന്ന് ഒറ്റക്കല്ലേ ഈ കബറിൽ കിടക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം എന്റെ ഉമ്മാക്ക് ശീലമാകുന്നത് വരെ ഒന്ന് പരിചയിക്കുന്നത് വരെ എന്റെ ഉമ്മാന്റെ കബറിന്റെ അടുത്ത് ഇന്നത്തെ രാത്രി ഞാൻ നിക്കട്ടെ ഒരു മകനും ചിന്തിച്ചില്ല ഒരു മകളും ചിന്തിച്ചില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയില്ലാത്തൊരു ദിവസം പോലും എനിക്ക് ഓർക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ഇന്ന് ഈ ആദ്യമായിട്ടാ ഈ കൂരിട്ടുള്ള കബറി ഇന്നത്തെ രാത്രിയെങ്കിലും എന്റെ ഭാര്യക്ക് കൂട്ടാൻ ഞാൻ ഈ കബറിന്റെ അടുത്തൊന്ന് നിക്കട്ടെ എന്നൊരു ഭർത്താവ് ചിന്തിച്ചില്ല ഒരാളും ചിന്തിച്ചില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരന എന്നായിപ്പോഴും കൂടെ നട എത്ര ആളുകൾ മരിച്ചു കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളും സർക്കാരും ഒക്കെ എത്ര പേടിയോടു കൂടെയാ സമീപിച്ചത് നിപ്പ വൈറസ് പിടിപെട്ട രോഗിയെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ഡോക്ടർമാർ തയ്യാറല്ല നഴ്സുമാർ നിപ്പ വൈറസിന്റെ ബാധയേറ്റ് മരിച്ച മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ ആളെ കിട്ടിയില്ല ആ മയ്യത്ത് മറവ് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയില്ല എന്തുമാത്രം സുരക്ഷാ സംവിധാനം ോട് കൂടെയാ ഈ നിപ്പ വൈറസ് പിടികൂടിയിട്ടുള്ള ആളുകളെ മറവ് ചെയ്തിരുന്നത് അതൊക്കെ ഞാനും നിങ്ങളും ശരിക്കും അറിഞ്ഞതാ എങ്കിൽ ഈ നിപ്പ വൈറസ് എന്തൊരു ഭീതി വരുത്തിയ വസ്തുവാ എന്തുമാത്രം പേടിക്കപ്പെടേണ്ട വസ്തുവാ എന്തുമാത്രം പേടിക്കപ്പെടേണ്ട വൈറസാ എന്നാൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു മോനെ ഈ നിപ്പ വൈറസിനെ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇച്ചതെന്ന ആ റസൂര് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ദീനി പിന്നെ എന്ത് നിസ്കാരം പിന്നെ എന്ത് നോമ്പ് പിന്നെ എന്ത് ഹജ്ജ് ഈ നബിയല്ലേ നമുക്ക് അള്ളാനെ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നത് ഈ നബിയല്ലേ നമുക്ക് ഖുർആനോദി തന്നത് ഈ നബിയല്ലേ സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നത് ഈ നബിയല്ലേ നിസ്കരിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ഈ നബിയല്ലേ നോമ്പിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു തന്നത് ഈ നബി പറഞ്ഞതല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ നബി പറഞ്ഞതല്ലേ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ആ റസൂല് പറയുകയാ ഈ റൗമാൻ എന്ന മലക്ക് കബറിൽ വന്നിട്ട് ഈ കബറിന്റെ പുറത്തുള്ള ആത്മാവും ഈ ശരീരവും തമ്മിൽ ഒന്ന് ബന്ധിപ്പിച്ച ഈ മയ്യത്തിന്റെ നെഞ്ഞിന്റെ മേൽപ്പോട്ട് മാത്രം ജീവിക്കുന്നതാ അങ്ങോട്ട് ചലനമില്ല അവന്റെ ഹൃദയത്തിന് അവന്റെ നെഞ്ചിന്റെ മേൽപ്പോട്ട് മാത്രമാ കണ്ണുകൾ തുറക്കുന്നു ചുണ്ടുകൾ ചലിക്കുന്നു കേൾവി ശക്തി കിട്ടുന്നു കൈകൾ അനങ്ങുന്നു അല്ലാ ആ സമയത്ത് അവൻ ഉണർന്നു പോയി വിശാലമായ ലോകത്തായിരിക്കുമ്പോൾ മരണപ്പെട്ടവന് മരിച്ച സമയത്ത് ബന്ധുക്കളും കുടുംബങ്ങളും സമീപത്തുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പറ്റിയ ഹോസ്പിറ്റലില് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സുഖ സൗകര്യങ്ങളില് പിന്നീട് അവൻ കണ്ണു തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഭീകരമുറ്റി നിൽക്കുന്ന കബറില് കൂരിരുട്ടില് ഇടുക്കത്തില് ഒന്ന് തിരിയാൻ കഴിയില്ല മറിയാൻ കഴിയില്ല പായയില്ല ില്ല തൈലുകളില്ല മാർബിളില്ല നൈറ്റുകളില്ല തിരിയാനും മറിയാനും കിടിയാതെ ചെറിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കബറില പേടിച്ചരണ്ടു പോയി അതാ തുറിച്ച കണ്ണുമായി നോക്കി നിൽക്കുന്ന റൗമാനെന്ന മലക്ക ഈ മലക്കിനെ കണ്ടതോടുകൂടി അവൻ പേടിച്ചു വിറച്ചു പോയി മുസ്ലിമേ 
ഹബീബ് പറയുകയാ കബറിലെത്തി കണ്ണു വിളിച്ചാൻ റൗമാണെന്ന മലക്ക് പറയുന്നവരിയോ മോനെ ഇത് ബൈത്തു ബൈത്തു വർഷ ഏകാന്തതയുടെ വീടാ എരുക്കത്തിന്റെ വീടാ എടുക്കത്തിന്റെ വീടാ ഇരുട്ടിന്റെ വീടാ പീഡനങ്ങളെ വീടാ ദുരിതങ്ങളെ വീടാ ഇവിടെ നിന്റെ കൂട്ടുകാരും പുഴുക്കളാ സന്ദർശകരും മലക്കുകളാ ഈ മയത്തി മൈമ പേടിച്ചരണ്ട മയത്തിനോട് ആദ്യമായിട്ട് റൗമാണെന്ന മനക്ക് പറയുകയാ മുഹമ്മദ് അവിടുന്ന് കണ്ണുങ്ങ് നീച്ചപാട് കണ്ടത് മലക്കിനെയാണ് വിശാലമായ ദുനിയാവിൽ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഉമ്മയും മുപ്പയും ബന്ധുക്കളും കൂട്ടുകാരും സ്നേഹിതന്മാരും പലരും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ണടച്ചതാ ഇപ്പൊ തുറന്നപ്പ കബറിലാണ് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ എത്ര ദിവസം പറഞ്ഞാലും ഇത് തീരില്ല ഞാൻ പഠിച്ച കബറ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല മഹദിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട മകള് ബി വി സൈനബ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പോറ്റിയത് നാല് പെൺകുട്ടികളാ സൂലുള്ളാക്ക് മൊത്തം ഏഴു മക്കളാ മൂന്നാൺകുട്ടികൾ കാലച്ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ മരണപ്പെട്ടതാ അവിടുന്ന് പോറ്റി വളർത്തിയത് ആ നാല് പെൺകുട്ടികളാ അവിടുന്ന് വഫാത്താകുന്ന സമയത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏകമകൾ ബി വി ഫാത്തിമ ബി അവിടുത്തെ മൂത്ത മകളാ ജൈനബാ ബി വി ജൈനബാ ബി വി റലി അള്ളാഹു എന്ന് മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമാത്തങ്ങൾ കുളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സ്ത്രീകളോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ പൊന്നുമോളെ നിങ്ങൾ കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വലഭാഗത്ത് കൊണ്ട് തുടങ്ങണം ഇമാം ബുഖാരി തൻ്റെ സഹീഹുൽ ബുഖാരി ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പൊന്നുമോളെ നിങ്ങൾ വലഭാഗത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ കുളിപ്പിച്ചു തുടങ്ങണം കുളിപ്പിച്ച് തീർന്നാ മുടി നിങ്ങൾ മൂന്ന് ഇരലുകളായിട്ട് മുടഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കണം കുളിപ്പിച്ച് തീർന്നാ നിങ്ങൾ എന്നോടൊന്ന് വിവരം പറയണം ഹബീബായ തങ്ങളോട് വിവരം പറഞ്ഞപ്പോ ഹബീബായ റസൂറുള്ളായി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ അവിടുത്തെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ടൊരു വസ്ത്രം കൊടുത്തു ജൈന ബാബി വിറുതിയല്ലാഹു അവിടുത്തെ കുപ്പായം കൊടുത്തിട്ട് ശരീരത്തോട് ചേർത്തി വെക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മയ്യത്ത് കബറിലേക്ക് എടുത്തു വെക്കുമ്പോ അതിന് മുഴുവൻ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് തങ്ങളാ കബറിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് തങ്ങളാ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് തങ്ങളാ തങ്ങളെ പുന്നാര പോള മോളാ അവിടുത്തെ ഒന്നാമത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട മോളാ ആ മറവ് ചെയ്തിട്ട് മേൽഭാഗത്ത് മണ്ണുകളൊക്കെ നിറച്ചിട്ട് അങ്ങ് പിരിയാൻ സമയത്ത് തങ്ങളങ്ങ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു ിതുമ്പി വിതുമ്പിക്കരഞ്ഞപ്പോൾ സ്വഹാബാക്കൾ ചോദിച്ചു യാ റസൂൽ അല്ലാ ഇതെന്താ തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കരയുന്നതെന്താ തങ്ങൾ കരയുകയോ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മക്കളെ ഇമാം ബുഖാരി തൻ്റെ സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതീസുകളാ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കൂ തങ്ങളെക്കാൾ പടച്ച റബ്ബിന് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സൃഷ്ടി ഈ ലോകത്തുണ്ടോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂവിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോഡല്ലേ അത് ആ ജൈനബാബീവിൻ്റെ കബറിൽ വെച്ച് കൊണ്ട് പിരിയുമ്പോൾ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞപ്പോൾ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സൊഹാബ ഇന്നലിൽ കബരി അളകത്തൻ ഏതൊരു മയ്യത്തും കബറിൽ വെച്ചാൽ ഈ ഭൂമി നിങ്ങളെ ഉമ്മയാ ഉമ്മ ഒരു ഉമ്മയെ തൊട്ട് ഒരു മകൻ ഒരു മകളങ്ങ് പിരിഞ്ഞാൽ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഉമ്മമാരൊന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കും ആ പിടുത്തം കണക്കിലധികമൊന്ന് മുറുകിയാൻ സ്നേഹിച്ചാണ് കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതെങ്കിലും ഈ പിടുത്തത്തിന്റെ ശക്തിയൊന്ന് മുറുകിയാൽ അള്ളാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോട് ഈ കബറങ്ങ് പിടിക്കിയപ്പോ എന്റെ പൊന്നുമോള വാരിയല്ലുകൾ പരസ്പരം കോർക്കുന്നു അതാ ഞാൻ കേട്ടു 
കിഴക്കിന്റെയും പടിഞ്ഞാറിന്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള സർവ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആ കാ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കേട്ട് ഞാൻ കരഞ്ഞതാ ഹബീബിനോട് സ്വഹാബത്ത് തങ്ങളെ അവിടുത്തെ പൊന്ന് മോളോ അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട മകളോട് കബറി ക്രൂരതയോ ആഹിർ ജമാനിലെ മക്കളെ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ കബർ എന്താണെന്ന് കബർ കേട്ടിട്ട് എന്തിനാ ഉസ്മാൻ എന്നവർ കരഞ്ഞത് എന്തിനാ ബോധമുള്ളവർ കരഞ്ഞത് അല്ല അല്ല കബറിന്റെ ശിക്ഷയെപ്പറ്റി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞ അന്ന് മുതൽ പിന്നീടൊരു നിസ്കാരത്തിൽ കബറിന്റെ ശിക്ഷയെ തൊട്ട് കാവൽ തേടാതെ തങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല ഒരു സുന്നത്ത് നിസ്കാരവും നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല ഒരു ഫർ നിസ്കാരമൊന്നും നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിയങ്ങളോട് സാന്ദർഭികമായി ഓർപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാതെ ഒരു നിസ്കാരത്തിൽ നിന്നും പിന്നീട് മുത്തിനതി സരാം വീട്ടലില്ല സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമുക്ക് സമയം കിട്ടലില്ലല്ലോ നമ്മളെങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കലില്ലല്ലോ എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചത് സ്വഹാപത്ത് പഠിപ്പിച്ചത് അയിമത്ത് പഠിപ്പിച്ചത് എത്രയും നീട്ടി നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുന്ന നിസ്കാരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്ന നിസ്കാരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദിക്കുറുകൾ ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്ന നിസ്കാരം എത്ര വേണമെങ്കിലും നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോവാൻ പറ്റുന്ന നിസ്കാരം അത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളാ നിസ്കാരങ്ങളങ്ങനെ നീട്ടിക്കൂടാ അത് പരിധി വിട്ട് നീട്ടിക്കൂടാ ഇമാമ് പ്രത്യേകിച്ചും നീട്ടിക്കൂടാ അല്ലാത്തവർക്കും പരിധികളുണ്ട് പരിമിതികളുണ്ട് പക്ഷേ സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് പരിധിയില്ല പക്ഷേ നമ്മിൽപ്പെട്ട ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോ വജ്രഹിത്ത് അതലില്ല പ്രാർത്ഥന നടത്തലില്ല സലാത്ത് പൂർത്തിയാക്കലില്ല അല്ല അല്ല മക്കളെ സുന്നത്ത് അവഗണിക്കല്ല ജീവിതത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ലാഭം അത് സുന്നത്തുകളാ രസീരുന്ന ഈ കബർ ഈ കബറിലെ ഇടുക്കം കേട്ട് സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ച് തങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോളോട് ആ സമയത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സ്വഹാബ ഇത് എന്റെ പൊന്നുമോള് ജൈനബയല്ലേ എന്നാൽ കാല ചെറുപ്പത്തിൽ മരണപ്പെട്ട എന്റെ പൊന്നുമോൻ ഇബ്രാഹീം എന്ന കുട്ടി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ആൺകുട്ടികളിൽ നിന്ന് ഒന്നര വയസ്സുള്ളപ്പോൾ മരണപ്പെട്ട കുട്ടി ഇബ്രാഹിം എന്റെ പൊന്നുമോൻ ഇബ്രാഹിം എന്ന കുട്ടി പോലും കബറിന്റെ ഇടുക്കത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല ആ ശബ്ദം കേട്ട് ഞാൻ കരഞ്ഞു പോയതാ ഇരിക്കട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നസ്രഫുൽഖൽക്ക് തങ്ങൾ പറയുന്നു ഈ റൗമാൻ എന്ന മലക്ക് പറയുന്നു ഇതാ ഇത് നിന്റെ സുഖലോലുപതയോടുകൂടെയുള്ള ജീവിതമല്ല ഇവിടെ നിന്റെ ആർപ്പാടത്തിനും ഉല്ലാസത്തിനും പറ്റിയ സ്ഥലമല്ല ഇത് വളരെ ഏകാന്തതയുടെ വീടാണ് ഇവിടെ നിന്റെ കൂട്ടുകാര് കൂട്ടിനില്ല ഇവിടെ നിന്റെ സന്ദർശകര് മലക്കുകളാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭീതിപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഈ റൌമാൻ എന്ന മലക്ക് പറയും മോനെ ഉക്കുത്തുബ് അമലക്ക എന്റെ ഉപ്പയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മരിച്ചു പോയ ഉപ്പമാരോട് പറഞ്ഞിട്ടു അവരതിനൊക്കെ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലാ എന്നോടും നിങ്ങളോടും പറയും അമലക്ക നീ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ അമലുകളും നീ ഒന്ന് എഴുതണം എഴുതിയേ പറ്റൂ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നു ആ സമയത്ത് ഈ കബറിൽ കിടക്കുന്ന മയ്യത്ത് പറയും അള്ളാ എനിക്ക് എഴുതാൻ കഴിയില്ല ഇവിടെ മഷിയില്ല പേനയില്ല കടലാസില്ല ഹിജ്ജത്തുൽ 
الاسلام ابو حامد الغزالي ابدت الذرة الفاخرة في كشف علوم الاخرة ين جندة الوقت ما يحديث الاغب بدتنا امام حافظ بن عبي الدنيا تند منا ما تل ريپورت جيننا امام بي حقي تنگل تند دلائل نبوة ريپورت جيننا اٹھ مكة محدثين لهم رأغب بدتنا امام جلال الدين السيوتي ابدنم شر السدور رأغب بدتنا مكالي ايم ايتدا پرأيم ابدا يدان بچن آوستا يلا كدلا سل پين يلا يدان موسيقى نرية موسيقى <تصفيق> ربي أي <تصفيق> ولكن سبحان الله أبرانو منكر نكير رند ملك غلوم بيرن ندو ميل باعت نالا إي كبرن ده منوشت تللا بيتيغل كوتي تورن نا بيرن ندو أبر تيرت يا بالي غلا كوند تورن ندو رند ملك غل بيرن ندو هبيبا آمر كايغل اللى دندو ونن نديشان آمر مجابلين في الارض ايبو ميلي 
ഏറ്റവും വലിയ പർവ്വതത്തിലൊന്ന് അടിച്ചാൽ ആ പർവ്വതം പപ്പടം പോലെ പൊടിയുന്നതാണ് അത്രയും ഭയങ്കര ഭാരമുള്ള വെയിറ്റുള്ള ദണ്ടുകളുമായി ഈ രണ്ട് മലക്കുകൾ വരുന്നു അവരോ കറുകറുത്ത രൂപങ്ങളാണ് അവരെ കണ്ണുകളോ തിളങ്ങുന്നതാണ് അവരെ മുടികളോ തല മുതൽക്ക് പാതങ്കാലി വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതാണ് അത്രയും ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന രൂപത്തിൽ ഈ രണ്ട് മലക്കുകൾ എത്തിപ്പോയി മലക്കുകൾ വന്നിട്ട് ഈ മയ്യത്തിന്റെ സമീപത്ത് വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോഴേക്കും ഈ കബറുകടന്ന് വിശാലമാവുകയാണ് ആ മലക്കുകളെ ശബ്ദവും മലക്കുകളെ രൂപവും അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തിനബി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു ആ മയ്യത്ത് ആ പാതാളത്തിലേക്ക് താണുന്നത് പോലെ ആ കബറിൽ കിടക്കുന്ന മയ്യത്തിന് അനുഭവപ്പെടുന്നു ആ സമയത്ത് ആ മയ്യത്തിന്റെ കബറിൽ വലിയ വലിയ സർപ്പങ്ങൾ വരുന്നു അതിനേക്കാൾ വലിയ തേളുകൾ വരുന്നു ഈ ജീവിതകാലത്ത് അവൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിക്കുന്ന ജീവികളേത് ഹിംസ ജന്തുക്കളേതാണ് അതൊക്കെ അവന്റെ കബറിലേക്ക് വരുന്നു ഇതെല്ലാം കണ്ടവൻ ഭയവിഹ്വലനായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ അതിസുന്ദരനായ ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ കബറിൽ വരുന്നു എത്രയും തിളങ്ങുന്ന മുഖമുള്ള സുന്ദരനായ ഒരാൾ തന്റെ കബറിൽ വന്നിട്ട് ഈ മനുഷ്യനോട് പറയുന്നു പേടിക്കണ്ട ഒരാളും നിന്നെ തൊടൂല ഒരു മുൻകറും നിന്നെ തൊടില്ല ഒരു നക്കീറും നിന്നെ തൊടില്ല ഒരു സർപ്പവും നിന്നെ തൊടില്ല ഒന്നും നിനക്ക് സംഭവിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ കവറിൽ ഒരു സുന്ദരനായ മനുഷ്യൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളാരാ ഈ കവറിന്റെ ഏകാന്തതയിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളില്ലല്ലോ എന്റെ സഹധർമ്മിണി ഇല്ലല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവില്ലല്ലോ ഒരാളും എന്റെ കൂട്ടിനി വന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ സമ്പാദിച്ച സമ്പത്ത് വന്നില്ലല്ലോ ഒരാളും എന്നോട് ഈ മൈ കവറിൽ തന്റെ കൂടെ വന്നില്ലല്ലോ ഇന്നത്തെ രാത്രിയെങ്കിലും എന്നോടൊന്ന് നിൽക്കാൻ എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് നിൽക്കാൻ എന്നെ ഒന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ഒരാളും വന്നില്ലല്ലോ ഈ ഏകാന്തതയുടെ കൂരിരുട്ടിന്റെ ഈ ഇടുക്കത്തിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നുകൊണ്ട് എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ആരാണ് എന്ന് ഈ മനുഷ്യനോട് മയ്യത്ത് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഹബീബ് പറയുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ പറയുന്നൊരു മറുപടിയുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത സൽക്കർമ്മങ്ങളോ നിന്റാമലുകളോ നീ നിശയുടെ അന്ത്യാമങ്ങളിൽ കൊട്ടാരങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കോടീശ്വരന്മാർ സുഖനിദ്രയിൽ ലയിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഈ എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിച്ച നിസ്കാരങ്ങളാ സുചൂതികളാ കുർആനോദിയത നീ കൊടുത്ത ധർമ്മങ്ങളാ അള്ള വയലുകൾക്കുന്നതെന്തിനാ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നതെന്തിനാ ആഹുരി ജമാനില മക്കളെ ഹബീബ് മുത്തിനബിയിൽ വിശ്വാസമുണ്ടോ അഷ്പത് വന്ന മുഹമ്മദ് റസൂലുണ്ടോ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വിശ്വാസമുണ്ടോ അള്ളാഹു എന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് മയ്യത്ത് കബറിലേക്ക് അങ്ങ് ഇറക്കി വെക്കുമ്പോ എല്ലാവരും തിരിച്ചു പോന്നല്ലോ ബന്ധുക്കൾ തിരിച്ചു പോന്നില്ലേ മക്കള് തിരിച്ചു പോന്നില്ലേ സമ്പത്ത് തിരിച്ചു പോന്നില്ലേ ആ മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ അങ്ങോട്ടിറങ്ങി ചെന്നത് ഈ മയ്യത്തിന്റെ അമലുകളൊന്നും മാത്രമാ ഇതുകൊണ്ട് മുസ്ലിം ഏതൊരു സമയത്ത് നിസ്കാരത്തിന് കൈകെട്ടുമ്പോ നിനക്ക് ബോധം വേണം ഈ നിസ്കാരം ാരം എന്റെ കൂടെ കബറിലേക്ക് കൂടെ വരാനുള്ളതാണ് 
നീ നിന്നോട് ആരെങ്കിലും സതക്ക ചോദിക്കുമ്പോ നിന്റെ സമീപത്തൂടെ സതക്കുള്ള ടിന്നുകൾ വരുമ്പോ ഈ ടിന്നിലേക്ക് നീ ഇട്ടു കൊടുക്കുമ്പോ ആയിരങ്ങളും പതിനായിരങ്ങളും ഒക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒരു കീറിയ പത്തോ ഇരുപതോ അമ്പതോ നൂറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ ബോധം വേണം ഇത് എന്റെ കബറിൽ കൂടെ വരാനുള്ളതാ ഒരു പാവപ്പെട്ടവന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോ ഒരു ഏതെങ്കിലും സുഹൃതം ചെയ്യുമ്പോ ഇത് എന്റെ കൂടെ വരാനുള്ളതാ ഏത് പത്ത് സ്വലാത്ത് ചെല്ലുമ്പോ പത്ത് തെസിബീഹ് ചെല്ലുമ്പോ നിസ്കരിച്ചിരുന്നു കൊണ്ട് ഇമാമ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുമ്പോ സാലിഹീങ്ങളൊക്കെ സുബാനല്ലാന്ന് ചെല്ലുമ്പോ ദിക്കർ ചെല്ലുമ്പോ ബോധം എന്റെ മുസ്ലിമേ ഇത് എന്റെ കബറിൽ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ളതാ എന്റെ കൂടെ വരാനുള്ളതാ അലിമീങ്ങൾ വാഴ്ന്നു പറയുമ്പോ എൽമിന്റെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോ ബോധം വേണ്ടേ ഇത് സിനിമാട്ടാക്കീസിലേക്ക് പോകുന്നത് പോലെയല്ല രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ സദസ്സിൽ ചെന്നിരിക്കുന്നത് പോലെയല്ല പേടികത്തിന്മയിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെയല്ല കല്യാണ സദസ്സിൽ ചെന്നിരുന്നു ചൊള്ളുന്നത് പോലെയല്ല അടിച്ചു പൊളിക്കുന്നതല്ല ഒരു ദിവസം എന്നെയും കൊണ്ടുപോയി കിടത്തുമല്ലോ എന്റെയും മേലെ കല്ലുകൾ വരുമല്ലോ അന്ന് എന്റെ കൂടെ കൊണ്ടുപോവാൻ എന്നെ ഒന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കാൻ എന്നെ ഒന്ന് സമാശ്വസിപ്പിക്കാൻ എന്റെ കൂടെ വരാനുള്ളതാ ഇതുകൊണ്ടാ ഹാറ്റി ബഹുമാനപ്പെട്ട അമീർ ബൽഹീതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ലോകത്ത് കൂട്ടുകാരെ പറ്റി ചിന്തിച്ചപ്പോ സ്നേഹിതന്മാരെ പറ്റി ചിന്തിച്ചപ്പോ എല്ലാ സ്നേഹിതന്മാരും ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് നിപ്പിരിയുകയാ ഏകാന്തമാകുമ്പോഴല്ലേ കൂട്ടുകാർ വേണ്ടത് പേടി വരുമ്പോഴല്ലേ കൂട്ടുകാർ വേണ്ടത് ഒറ്റക്കാകുമ്പോഴല്ലേ കൂട്ടുകാർ വേണ്ടത് ഈ കബറാകുന്ന ലോകത്ത് ഒറ്റപ്പെടുമ്പോ അവിടെ കൂട്ടുകൂടാൻ എന്റെ മക്കളില്ല ഭാര്യയില്ല ചങ്ങാതിമാരില്ല അവിടെ എന്റെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന കൂട്ടുകാരൻ എന്റെ സ്വാലിഹായ അമര് മാത്രമോ അന്ന് മുതൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ചൊരു സ്വാലിഹായ അമരിനെയോ നിസ്കാരങ്ങളെയോ വിക്രുകളെയോ ഖുർആാനോകുന്നതോ സുഹൃതങ്ങളോ അത്ര ഞാൻ മറ്റൊന്നിനെയും സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല അത്ര ഞാനൊന്നിനും താല്പര്യം കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷത്തീഖുൽ ബൽഹി വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല ഇതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് വലുത്തൊരു ശേഷം സുന്നത്തുകൾ എടുക്കണം ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ പ്രായമുള്ള ആളുകൾ ഫർദ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ മുൻപും പിൻപും റവാത്തിവ് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നത് കാണാറില്ലേ അതേ എന്തേ അവരെക്കാൾ ആരോഗ്യം നമുക്കല്ലേ ഉള്ളത് പക്ഷേ നമുക്കെന്തുകൊണ്ട് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചുകൂടാ ഫല പ്രായമുള്ള ആളുകളും ആരിമീങ്ങളും ഒക്കെ ധന്യായി തിങ്കളാഴ്ചയും വ്യാഴാഴ്ചയും ഒക്കെ സുന്നത്ത് നോമ്പെടുക്കുന്നത് കാണാറില്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാ അവരെക്കാൾ കൂടുതൽ നോമ്പെടുക്കാൻ നമുക്കല്ലേ ആരോഗ്യമുള്ളത് പത്തും അറുപതും എഴുപതും ഒക്കെ വയസ്സ് പ്രായമായാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ നോമ്പെടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇന്ന് നമുക്ക് പത്തും ഇരുപതും ഇരുപത്തഞ്ചും മുപ്പതും മുപ്പത്തഞ്ചും ഒക്കെ പ്രായമുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ശീലിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയൂലേ ഞമ്മളല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സുന്നത്തുകൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ എൻ്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയട്ടെ എൻ്റെ പ്രഭാഷണം കേട്ട് നിങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളെ മാർക്കൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട എന്നെ സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബിനെ മുൻനിർത്തി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു ഞമ്മളല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സുന്നത്തുകൾ ചെയ്യേണ്ടത് മാത്രമല്ല ചെറുപ്പക്കാരാ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാ നാൽപ്പത് വയസ്സു കഴിഞ്ഞാൽ ഇബാദത്തുകൾക്ക് പ്രതിഫലം കുറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നതാണ് അതേസമയത്ത് ഇബാദത്തിന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നത് നാൽപ്പത് വയസ്സിൻ്റെ താഴേക്കുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് അതേസമയത്ത് നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റുകൾക്ക് ശിക്ഷ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കൂടുന്നതാണ് 
ഗൗരവം കൂടുന്നതാണ് അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ തെറ്റു ചെയ്താൽ പടച്ചറബിൻ്റെ അടുത്ത് യാതൊരു ന്യായവും പറയാനില്ല ഒന്നുകൂടി ഞാൻ എൻ്റെ മഹാസഹോദരങ്ങളോട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ നമുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള നസ്വിഹത്ത് നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു മനുഷ്യന് തീരെ മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല നാൽപ്പത് വയസ്സിൻ്റെ മുമ്പുള്ള അതേ രൂപം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും കൃത്യമായിട്ട് ജമാഴത്തിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്നോ അല്പമെങ്കിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആൻ ഓതണമെന്നോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സുന്നത്തുകൾ കൂടുതൽ ചെയ്യണമെന്നോ ധാനധർമ്മങ്ങൾ അധികരിപ്പിക്കണമെന്നോ നാൽപ്പത് വയസ്സായിട്ടും ഒരു മനുഷ്യന് ചിന്ത വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവൻ കള്ളു കുടിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവൻ മറ്റു നിവാസങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു നാൽപ്പത് വയസ്സിന് ശേഷവും അവൻ ചീട്ട് കളിക്കുന്നു നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടും അവൻ അന്യപെണ്ണുങ്ങളുമായി സിംഗാരം പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗികമായി തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നു നാൽപ്പത് വയസ്സിന് ശേഷവും അവന് കാര്യമായിട്ട് മാറ്റമൊന്നുമില്ല ആ മനുഷ്യനെ പറ്റി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ അള്ളാഹു അവനെ പടച്ചത് നരകത്തിന് വേണ്ടി പടച്ചതാ മനുഷ്യരിലും ജിന്നുകളും ധാരാളം ആളുകളെ നരകത്തിന് വേണ്ടി നാം പടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നരകത്തെ നിറയ്ക്കാമെന്ന് നാം വാക്കു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യരെ കൊണ്ടും ജിന്നുകളെ കൊണ്ടും നിറയ്ക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റബ്ബ് റബ്ബിൻ്റെ വചനം പൂർത്തിയാക്കുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി റബ്ബ് കുറേ മനുഷ്യന്മാരെ പടച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്കാണ് ഈ ബോധം വരാത്തത് അള്ളാഹു എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഒക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ സഹോദര എൻ്റെ വിഷയത്തിൽ നരകത്തിൻ്റെ ഭയാനകത അതുകൂടി പറയാനുണ്ട് പറയാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ പഠിച്ച കബറ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞു തീർന്നിട്ടില്ല കബറ് മക്കളെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകരുത് ഇത്ര മാത്രമേ കബറിലുള്ളൂ നിങ്ങൾ ധരിക്കരുത് ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു നിർത്തട്ടെ അല്ലാ ഞാൻ ഈ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറ വിഷയമൊന്നും പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല എട്ടും പത്തും ദിവസങ്ങളെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞവതരിപ്പിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ മഹാനായ മാലിക്കി ഇമാമിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മദീനത്ത് ദീർഘമായ നാൽപ്പത് കൊല്ലം ദരസു നടത്തിയ പണ്ഡിതനാണ് ഇമാം മാലിക് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇമാമുദാരിൽ ഹിജറ മദീനയിൽ കൂടി വാഹനപ്പുറത്ത് സഞ്ചരിക്കാതെ നബിയ ബഹുമാനിച്ച ഇമാമാണ് മാലിക് ബിന് അനസുലിയല്ലോ ആ മാലിക്ക് ഇമാം റലി അള്ളാഹു എന്നു മദീനത്തെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയ കൂട്ടത്തിൽ കാണാം ഒരു സംഭവം കൂടി പറയുന്നു മിനിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ബോധം വരാൻ ഹിതായത്ത് അള്ളാഹു നൽകുന്നതാണ് ഇമാൻ അള്ളാഹു ഏറ്റിത്തരുന്നതാണ് ലലാലത്ത് പടച്ചറബിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് എല്ലാം തരുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് അള്ളാഹു ാഹു ഓശാനമായി ഇവിടെ എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തന്നതുപോലെ ഇതെല്ലാം പറയാൻ റബ്ബ് നമുക്ക് തൗഫീക്ക് തന്നതുപോലെ ഇതൊക്കെ കേൾക്കാൻ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് തന്നതുപോലെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് തരട്ടെ ഇമാൻ എറ്റിത്തരട്ടെ ഇമാൻ മാലിക്ക് തങ്ങൾ പറയുന്നു മദീനായിലെ ചരിത്രം പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നബിസ് ാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഒഫാത്തായിട്ട് രണ്ട് വർഷം തികയുന്നതിൻ്റെ മുൻപ് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു എന്നു തങ്ങൾ ഖലീഫയായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലം മദീനത്ത് പള്ളിയിൽ ഒരു മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവന്നു സുബാൻ അള്ളാ അന്ന് മുതൽ സുഹാബാക്കളെ കാലത്തു തന്നെ പള്ളിയിൽ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവന്നാൽ തങ്ങളാണ് നിഷ്ക 
സംസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കൽ അതല്ലെങ്കിൽ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളാണ് സിദ്ദീഖ് തങ്ങളെ ഖിലാഫത്തു കാലത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഈ അടുത്ത കാലം വരെ അങ്ങനെയാണ് ആരാണോ പള്ളിയിലെ ഇമാം അവരാണ് നിസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കൽ അങ്ങനത്തെ ആളുകളാണല്ലോ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നേതൃത്വം കൊടുക്കേണ്ടത് വലിയ വലിയ സാധാത്തുക്കളും പണ്ഡിതന്മാരും ആലിമീങ്ങളുമൊക്കെ ഒരുമിച്ചു കൂടുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മകനെയോ മറ്റുള്ളവരെയോ ഇമാമ് നിർത്തലല്ല മര്യാദ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ കാലത്ത് എത്ര സ്വഹാബികൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വഹാബിക്ക് നിസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ ആ സ്വഹാബിൻ്റെ മകനോ ആ സ്വഹാബിയുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരോ നിസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത് ചരിത്രത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല തങ്ങളാ നിസ്കരിക്കാൻ നേതൃത്വം കൊടുക്കൽ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹു അനുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മയ്യത്ത് നിസ്കാരം നടക്കുന്നു ആ പതിനായിരക്കണക്കിന് സ്വഹാബികൾ അന്ന് മദീനയിലുണ്ട് ഉമറിൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളുണ്ട് വിശ്മാൻ എന്നവരുണ്ട് ഇവരൊക്കെ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഫിറകിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്ന മയ്യത്ത് കട്ടിലിൽ ആ മയ്യത്തിൻ്റെ കഫം പുടയിതാ കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഇളകുന്നത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ഈ കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇളക്കം കണ്ടപ്പോൾ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ പാട് ചിലർ പറഞ്ഞു ഈ മയ്യത്ത് ഞങ്ങൾക്കൊന്നുകൂടി അഴിച്ച് പരിശോധിക്കണം ഈ മയ്യത്തിൻ്റെ മരണത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ട് ഇളങ്ങിയതായി ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് സ്വഹാപത്ത് സ്തംഭിച്ചു പോയി നേരത്തെ ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവമില്ല മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ച് കഫം ചെയ്ത് നിസ്കാരവും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മയ്യത്ത് അഴിക്കാൻ പറ്റുമോ അത് പരിശോധിക്കാൻ പറ്റുമോ സ്വഹാപത്തിൻ്റെ കാലത്ത് അത് നടപ്പുണ്ടോ തങ്ങളെ കാലത്ത് നടപ്പില്ലല്ലോ എന്തിനേറെ പറയണം സംസാരമായി ആ മയ്യത്ത് രണ്ടാമതൊന്നുകൂടി അഴിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടു ആയിരക്കണക്കിന് സ്വഹാബികളും മറ്റു ജനങ്ങളുമുള്ള സാന്നിധ്യത്തിൽ ഈ മയ്യത്തിൻ്റെ തലക്കുഭാഗത്തുള്ള കെട്ടഴിച്ചിട്ട് ഓരോ തുണിയും ഇങ്ങ് നീക്കുകയാ അള്ളാ അത്ഭുതമല്ലേ ഈ മയ്യത്തിൻ്റെ നെറ്റിയിലെല്ലാം നിറയെ പഞ്ഞികയാണ് പഞ്ഞു കൊണ്ട് ശരിക്കും മൂടിയിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ ഈ തുണി ശരിക്ക് തലയിൽ ചുറ്റിയിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ ഓരോ തുണിയും ഇങ്ങനെ നീക്കി നീക്കി തുടങ്ങിയപ്പോൾ വലബാ ഇടഭാഗത്ത് നിന്നെടുത്ത് വലത് ചുരുട്ടിയിട്ട് വലത്തിൽ നിന്നെടുത്ത് ഇടതേക്ക് മടക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെയല്ലേ മൂന്ന് തുണിയും ചുറ്റാറുള്ളത് ഓരോ തുണിയും അങ്ങ് ചുറ്റിയെടുത്തപ്പോ സ്വഹാപത്തിന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് അതിഭയങ്കരമായ ഒരു സർപ്പം ഒരു ഈ മയ്യത്തിൻ്റെ കഴുത്തിൽ വരിഞ്ഞ് വരിഞ്ഞ് മുറുക്കിയിരിക്കുന്നു ഈ മയ്യത്തിൻ്റെ കവ കവിളിൽ അത് പത്തി അമർത്തി കിടക്കുന്നു ഇടയ്ക്കിടെ ഈ പത്തി വിടർത്തിയിട്ട് നെറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ കൊത്തുന്നു ഇതാണ് സ്വഹാപത്തിന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് അത്ഭുതപ്പെട്ടു അല്ലാ ഈ സർപ്പം എപ്പോഴാ മയ്യത്തിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയത് കുളിപ്പിക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ കഫം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ എപ്പോഴാ ഇത് അകത്ത് കയറിയതെന്ന് സ്വഹാപത്ത് വേജാറില്ലായി പക്ഷേ സഹാപത്ത് ഞെട്ടിയില്ല ഇതുപോലത്തെ നൂറുകണക്കിന് അത്ഭുതം തങ്ങളിൽ നിന്നു കണ്ടവരാ തങ്ങളിൽ നിന്ന് ശരിക്കും അനുഭവിച്ചവരാ നേരിട്ടല്ലാൻ റസൂല് കാണിച്ചു കൊടുത്തവരാ കബല ശിക്ഷയെ കണ്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തവരാ സർപ്പം നിജയനേറ്റ് സംസാരിപ്പിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്തവരാ ചെന്നായയുടെ പ്രഭാഷണം കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്തവരാ ഈന്തപ്പനയുടെ കരച്ചിൽ കേട്ടിട്ടുള്ളവരാ എത്ര അത്ഭുതങ്ങളായി സ്വഹാപത്ത് കണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വഹാപത്ത് സ്തംഭിച്ച് നിൽക്കുകയല്ല അവർ വേഗം അടുത്ത വഴി നോക്കുകയാണ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ട് ഈ മദീനയിൽ പരിസരത്ത് നിങ്ങൾ പാമ്പ് കണ്ടാൽ ജനങ്ങളുടെ വഴുകുന്ന വീടുകളിലും വീടുകളുടെ പരിസരങ്ങളിലുമൊക്കെ പാമ്പുകളെ കണ്ടാൽ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കൊന്നു കളയരുത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടികളൊരു വിഭാഗമല്ലേ ജിന്നുകൾ ജിന്നുകൾ പലപ്പോഴും സർപ്പത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ വരാറുണ്ട് 
ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വീടുകളിലോ വീടുകളുടെ സമീപങ്ങളിലോ കാണുന്ന പാമ്പുകളെ പെട്ടെന്ന് കൊന്നുകളയരുത് ഒന്നും രണ്ടും തവണ നിങ്ങൾ അതിനോട് പോകാൻ പറയണം മഹാനായ സുലൈമാ നബിയോടുള്ള ഹക്ക് കൊണ്ട് നീ വിട്ട് മാറി നിൽക്കണമെന്ന് സർപ്പത്തോട് പറയണം ഒന്നും രണ്ടും തവണ പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൊന്നുകളയണം അത് പിശാചാണ് എന്ന് ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മയ്യത്തിന്റെ കഴുത്തിൽ മുറുക്കിയതായ സർപ്പത്തോട് ഒന്നും രണ്ടും തവണ സ്വഹാപത്ത് പാട്ടിന് പോകാൻ പറയുന്നു പക്ഷേ ഈ സർപ്പത്തിന് യാതൊരു കൂസലുമില്ല ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ മുൻപിൽ വെച്ച് ഈ മയ്യത്തിന്റെ കഴുത്തിങ്ങനെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കുന്നു നെറ്റിയിൽ കൊത്തുന്നു സ്വഹാപത്ത് തീരുമാനിച്ചു ഈ സർപ്പത്തെ തല്ലിക്കൊല്ലാതിരിക്കാൻ പറ്റൂല ഈന്തപ്പനിയുടെ മട്ടല് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ പാമ്പിനെ തല്ലിക്കൊല്ലാൻ സ്വഹാപത്ത് തീരുമാനിച്ചു ഈന്തപ്പന മട്ടൽ കൊണ്ടുവന്ന് തല്ലിക്കൊല്ലാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ മക്കളെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് കെട്ടുകഥകളല്ല ഐതിഹ്യമല്ല പുരാണമല്ല തങ്ങളുടെ സ്വഹാബാക്കളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്ന അനുഭവം സംഭവം ഇമാം മാലിക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഈ സർപ്പം ഇങ്ങ് പത്തി വിടർത്തിയിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നു എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് സ്ഫുടമായ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നു സഹാബാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നിങ്ങളെ വിട്ട് പിരിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പതിറ്റാണ്ട് തികഞ്ഞിട്ടില്ല രണ്ട് കൊല്ലമല്ലേ ആകുന്നുള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും ഈ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ മറന്നോ സൊഹാബ നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയോ സൊഹാബ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ടവരില്ലയോ ഈ കബറിൽ കിടക്കുന്ന മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ അധ്യാപനങ്ങളൊക്കെ മറന്നു പോയോ എന്നെ തല്ലാനും കൊല്ലാനും നിങ്ങൾക്കു കഴിയില്ല ഞാൻ പുറത്തു വന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പുറത്തു പോകുന്നതല്ല ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സത്യത്തിനെതിരിയിട്ടിരുന്ന മനുഷ്യൻ സത്യം നിഷേധിച്ചവൻ ബോധ്യപ്പെട്ട ഹക്ക് നിഷേധിച്ചവന്റെ കബറിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് സർപ്പങ്ങളുണ്ടാകുമെന്ന് ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ ഈ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിൽ ഒരാളാണ് ഞാനെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതിയാൽ പോരെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാൽ പോരെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എന്നെ തല്ലുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എന്നെ കൊല്ലുന്നത് ഇല്ല ഇല്ല സാധ്യമല്ല ഈ മയ്യത്തിനെ വെട്ടി പിരിയാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല അള്ളാ ഒരു സമയം ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു പുരുഷന്റെ മുതുകിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഒരു തുള്ളി ശുക്ലത്തിൽ ബീജാണുക്കളുണ്ട് ആ ബീജാണുക്കളിൽ നിന്ന് ബീജകണങ്ങളിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ് കണങ്ങൾ ഉൽപാദന ശേഷിയുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു കണമാണ് ഒരു സ്ത്രീയുടെ നെഞ്ഞിൽ നിന്ന് പുറ നെഞ്ഞിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന അണ്ടവുമായിട്ട് സങ്കലിച്ചിട്ട് ബീജാണ്ടമാകുന്നത് ആ ബീജാണ്ടത്തെയാണ് ഈ സുന്ദരമായ ശരീരമായി സിട്ടിച്ചത് ആ ഒരു ബീജകണത്തിൽ നിന്ന് നിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റിൽ ചില്ലാനം എല്ലുകളെ സിട്ടിച്ചു ആ ബീജകണത്തിൽ നിന്നു തന്നെയാ നിന്റെ ഈ കലം പോലത്തെ ഈ തലത്തൊട്ടി സൃഷ്ടിച്ചത് ആ ഒരു തുള്ളി ബീജകണത്തിൽ നിന്നു തന്നെയാ നിന്റെ ഹാർട്ടിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് അതിൽ നിന്നു തന്നെയാണ് നിന്റെ രണ്ട് കിടിനിയെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആ ബീജകണത്തിൽ നിന്നു തന്നെയാണ് ഈ ശരീരത്തിന്റെ മുഴുവൻ അവയവങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് നിന്റെ എല്ലിനകത്ത മജ്ജയെയും പടച്ചത് വാഴ്വ് സൃഷ്ടിച്ചത് എന്തിനേറെ പറയണം മോനെ പ്രസവിക്കപ്പെടുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ തലയിൽ മുടിയുണ്ടല്ലോ ഏഴാമത്തെ ദിവസം കുട്ടിയുടെ മുടികളയൽ സുന്നത്ത ഏഴാമത്തെ ദിവസം മുടികളയാൽ സുന്നത്തായതെന്താ പ്രസവിക്കുന്ന സമയത്ത് മുടിയുള്ളത് കൊണ്ടാ ഈ മുടി എന്തിനെ കൊണ്ടാ റബ്ബ് സൃഷ്ടിച്ചത് ഈ ബീജകണത്തിൽ നിന്നു തന്നെയാ 
ഈ മുടിയെയും സൃഷ്ടിച്ചത് ഈ മുടി എന്ത് മെറ്റീരിയൽസ് എന്താണെന്നറിയോ ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെന്നറിയോ ഇത് ഫൈബർ ആണെന്നറിയോ ഇത് സ്വർണമാണെന്നറിയോ അല്ല അറിയില്ല ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്ത പ്രവർത്തികൾ ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ അല്ലാ പാമ്പുകളായി തേളുകളായി ശുദ്രജീവികളായി ഹിംസ്ര ജന്തുക്കളായി തൻ്റെ കബറിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമെന്നാണ് ഈ റസൂൽ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചത് ഈ റസൂൽ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്നത് അതുകൊണ്ടായി സർപ്പം പറഞ്ഞത് ഞാനിവൻ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളാ കള്ളു കുടിച്ചത് വ്യഭിചരിച്ചത് കളവ് പറഞ്ഞത് ദീപത്ത് പറഞ്ഞത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് സ്വഭാവങ്ങളാ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പറുസർപ്പങ്ങളാകുന്നത് ിട്ടുണ്ട് മക്കളെ എനിക്ക് സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കടക്കുന്നില്ല ഈ സർപ്പം പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് സ്വഹാബ മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകളെ കൂടെ കിടക്കാനും അവരെ കഴുത്ത് വരിഞ്ഞ് മുറുക്കാനും അവരെ നെറ്റിയിൽ കൊത്താനും ഞാൻ ഉണ്ടാകും എന്നെ തല്ലാനും കൊല്ലാനും നിങ്ങൾക്ക് കടിയില്ല ഹബീബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല ആരെ കൂടെയാ ഞാൻ കിടക്കുന്നത് മോനെ എന്റെ പ്രഭാഷണം കേട്ട് എഴുന്നേറ്റി പോകുമ്പോ നിന്റെ മാർക്ക് എനിക്ക് വേണ്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണ്ട അല്ലാ സിട്ടിച്ച റബ്ബിനെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ള പതിനായിരക്കണക്കിന് അറുവാഹുകളെ മുൻനിർത്തി എന്നെ ഞാനാക്കി തീർത്ത എന്റെ മഷായിഹന്മാര് അറുവാഴുകൾ അവരെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നു പതിനായിരക്കണക്കിന് മലായിക്കത്തിനെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് പറയുന്നു ഇവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാനായ വലി ഇത് കേൾക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിക്കുന്നു അവരെന്റെ പ്രസംഗം വീക്ഷിക്കുന്നു എന്നുറപ്പിക്കുന്നു ആ ഉറപ്പോട് കൂടി ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് ഉറപ്പെടും ഈ സർപ്പം പറഞ്ഞു സുഹാബ മൂന്ന് ഭാഗം ആളുകളെ കൂടെ ഞാൻ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഒന്നാരാന്നറിയുമോ ചെറുപ്പക്കാരെ മറന്നു പോകല്ല മുസ്ലിം ഇങ്ങളെ തകർന്നു പോകല്ല യുവാക്കളെ ദുഷിച്ചു പോകല്ല നശിച്ചു പോകല്ല തകർന്നു പോകല്ല ആഹ്ലം നഷ്ടപ്പെടുത്തല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ രസൂലിനെ വേദനിപ്പിക്കല്ല ഹബീബൊന്ന് കിടന്നോട്ടെ ഹബീബൊന്ന് സന്തോഷിച്ചോട്ടെ ഹബീബൊന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചോട്ടെ ഹബീബ് നമ്മെ തൊട്ടൊന്ന് തെറ്റിപ്പെട്ടോട്ടെ ഹബീബ് നമ്മളെ ഒന്ന് ഏറ്റെടുത്തോട്ടെ ഹബീബ് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് കരഞ്ഞോട്ടെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകളുടെ കൂടെ കിടക്കാൻ ഞാൻ ഉണ്ടാകും സാഹബ ആരാണെന്നറിയുമോ ഒന്നല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട് അത് പറയുമ്പോ റബ്ബിന്റെ ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട് ഉപദേശിക്കുമ്പോ റബ്ബിനെ പറ്റി ബോധമുള്ളവർ ആഹൃത്തെ പറ്റി ബോധമുള്ളവർ ആത്മജ്ഞാനികളെ കുറിച്ച് ആത്മജ്ഞാനികളിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഉഹ്രവിയായ പണ്ഡിതന്മാർ ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട് വയന് പറയുമ്പോൾ വയന് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തോ നിഷ്ടത്തോടുകൂടി നടക്കുന്ന ആളുകളിൽ അവരെ കഴുത്തു പിടിച്ചൊന്നും ഞെരുക്കാൻ അവരെ നെറ്റിയിലൊന്ന് കൊത്താൻ അവരെ കൂടെ കിടക്കാൻ ഞാൻ ഉണ്ടാകും സഹാബ അശ്വഹദ് വന്ന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസമുണ്ടോ എന്തേ ഈ വചനം പറഞ്ഞവൻ സ്വരൂപത്തിലായത് എന്തേ ഈ വചനം പറഞ്ഞവൻ മുസ്ലിമായത് എന്തേ ഈ വചനത്തിൽ ഇത്ര വലിയ അർത്ഥമുണ്ടായത് ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നവനെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അർത്ഥമുള്ളൂ ഹബീബ് പറയുകയാ ആദിക്കാരത്തോടുകൂടി തള്ളിക്കളയുന്നവന്റെ കഴുത്ത് പിടിച്ചു ഞെരുക്കാൻ അവന്റെ കൂടെ കിടക്കാൻ ഞാനുണ്ട് രണ്ടാമത് മുസ്ലിമേ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളി മിനാരങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുമ്പോ 
പള്ളിയിൽ നിന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികളെയല്ല അതേ അമുസ്ലിമീങ്ങളെയല്ല ഹബീബായ മുത്തിനബിന്റെ ഷഹാദത്തി കെടിമ ചൊല്ലിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ കെടിമ ചൊല്ലിയിട്ട് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങളെയാ ആ വിളിക്ക് ഉത്തരം ചെയ്തുകൊണ്ട് സെറ്റ് ചറബിന്റെ മുൻപിൽ തലവിനിച്ചുകൊണ്ട് സുജൂതി ചെയ്യാത്ത മുസ്ലിമിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് കിടക്കാൻ അവന്റെ കഴുത്ത് വരിഞ്ഞ് മുറുക്കാൻ അവന്റെ നെറ്റിയിൽ കൊത്താൻ ഞാനുണ്ട് സഹബ മൂന്നാമതരാണെന്നറിയോ അള്ളാഹു സമ്പത്ത് തന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് ലക്ഷങ്ങളും കോടികളും തന്നിട്ട് സ്വർണങ്ങളും വെള്ളികളും തന്നിട്ട് നിർബന്ധമായ ധാനങ്ങൾ കൊടുത്തു വീട്ടാതെ സ്വർണാഭരണങ്ങളും വെള്ളിയും സൂക്ഷിക്കുന്ന പണവും സൂക്ഷിച്ചിട്ട് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാത്ത സമ്പന്നന്റെ കൂടെ കിടക്കാൻ അവന്റെ കടുത്തെന്ന് വരിഞ്ഞു മുറുക്കാൻ അവന്റെ നെറ്റിയിൽ കൊത്താൻ ഞാൻ നിന്റെ സൂക്ഷിപ്പ് മുതലാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നീ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച പണമാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നീ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച സ്വർണമാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അവന്റെ കൂടെ ഒന്ന് കിടക്കാൻ ഞാനുണ്ടാകും സ്വഹാബ വേണമെങ്കിലും നെയ്യിച്ച് കഫം ചെയ്ത് മറവ് ചെയ്തോളു ഇറങ്ങാനും പോകാനും എനിക്ക് പറ്റൂല ഞാൻ ഈ മയ്യത്തിനെ വിട്ടുപിരിയൂല എന്ന് ഈ സഹർപ്പം സന്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞതോടുകൂടി ആ സർപ്പത്തോടു കൂടെ മയ്യത്ത് കഥം ചെയ്ത് മറവ് ചെയ്തു ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചിലതൊക്കെ നാം കാണിച്ചു കൊടുക്കും ചെറിയ ചെറിയ പനിഷ്മെന്റുകൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കും ചിലതൊക്കെ നാം ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും എന്തിനാണ് ജനങ്ങൾ മടങ്ങാനാണ് തിരിച്ചു വരാനാണ് ബോധവാന്മാരാവാനാണ് റബ്ബിനെ ഓർക്കാനാണ് മക്കളെ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തി എന്നെയും നിന്നെയും അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് ആ ദിവസത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വേണേ ആ ദിവസം നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണേ ഒരു നഫ്സിനെയും ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്താമരിനത്തി പ്രതിഫലം തടഞ്ഞു വെക്കുകയോ ചെയ്യില്ല അള്ളാഹുവിലേക്ക് നമുക്കൊക്കെ മടങ്ങാനുള്ളത് റബ്ബിലേക്കൊന്ന് മടങ്ങുമ്പോ അവന്റെ തൃപ്തി കിട്ടി മടങ്ങാൻ അവനൊന്ന് പൊരുത്തപ്പെടാൻ അവന്റെ പ്രീതി കിട്ടാൻ ആ ബോധത്തോടു കൂടി ജീവിക്കണേ എന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഞാൻ വസീയത്ത് ചെയ്യുന്നു അർഹമുറാഹിമീനായ അൽമലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ സർവാധിനാഥനായ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി തരട്ടെ മരണം എളുപ്പമാക്കി തരട്ടെ കബർ വിശാലമാക്കി തരട്ടെ സന്തോഷമാക്കി തരട്ടെ അതേ സമയത്ത് എത്രയോ ആളുകൾക്ക് കബറിൽ വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ ശരിക്ക് ബോധമുള്ളത് കൊണ്ടാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞത് ഇതാ നിങ്ങൾ എന്റെ മേൽ കൂടുതൽ സ്വലാത്തു ചെല്ലിക്കോളൂ പിന്നെബറിൽ വെച്ചും നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്നോ എന്നെ കുറിച്ചാണ് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് രക്ഷക്ക് തങ്ങളാ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷക്കും തങ്ങളാ ഹിസാബിന്റെ സമയത്തും രക്ഷക്കു തങ്ങളാ അതുകൊണ്ട് പരമാവധി സുന്നത്തുകൾ എടുത്തോളൂ 
ജന്നത്തുകൾ പകർത്തിക്കോളൂ ഫറുകൾ കൃത്യമായി തന്നെ നിർവഹിച്ചോളൂ ഫറുകളിൽ അലംബാവം കാണിച്ച് സുന്നത്തുകൾ എടുക്കുന്നത് തടീച്ചയോട് പിൻപറ്റുന്നതിൻ്റെ അടയാളങ്ങളാണ് സ്വാർത്ഥ താൽപ്പര്യത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇബിനെ സിക്കന്തരി അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അർഹമുറാഹിമീനായ അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ സർവാഭിനാഥനായ ഉള്ളാഹു നമ്മയൊക്കെ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ആ കിടത്ത് നന്നാക്കി തരട്ടെ നമുക്കൊക്കെ ഉള്ള ബോധം തരട്ടെ ഇൽമും ഈമാനും ഹിതായത്തും അള്ളാഹു നമുക്ക് അധികരിപ്പിച്ചു തരട്ടെ ഇല്ല നരകത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറയാൻ പറ്റുന്നൊരു സമയമല്ല അതിനുള്ളൊരു സന്ദർഭവുമില്ല അള്ളാഹു താര നമ്മളെയൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഹബീബായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളും അദീനയിൽ നിന്ന് കണ്ടിട്ട് പുഞ്ചിരി തൂകുന്ന സദസ്സുകളിൽ ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ ഇത് സംഘടിപ്പിച്ചവർക്ക് ഇതിനെ അധ്വാനിച്ചവർക്ക് ഇതിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് ഇതിന് സഹായിച്ചവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗുണകാംക്ഷികൾക്ക് ആരൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ നിന്നുകൊണ്ട് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ശ്രമിക്കുന്നു സകലർക്കും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ പൊരുത്തം തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ മാനേറ്റി തരട്ടെ സ്വലാത്ത് ജനിത് വാഴ്ചയുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എല്ലാവരും അടുത്തേക്ക് വന്നു ഉറക്ക സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി നമുക്ക് ചെറിയൊരു ദ്വ എല്ലാവരും പരമാവധി സ്വലാത്ത് ചെല്ലണം അടുത്ത് ഉറ്റു നിൽക്കുന്നവർക്ക് അടുത്തേക്ക് വരണം അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മെ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ